，要探望可以，只允许家属入内，其他闲杂人等都给我出去。放心，我一定按规矩办事。阿强，你现在感觉怎么样？哥，我我受不了了，快给林浩转一百万，让他饶了我吧！喂，这是怎么回事？我弟弟为什么变成这样了？哼，大概是报应吧。姓林的，你给我等着！这边就交给你，有什么情况及时联络，我去找林浩问问。好的，罗姐。这小子真是一点也不让人省心，就会给我找麻烦。呃，怎么感觉这么挤啊？啊！我去，这是什么情况？林浩，给我出来！你在干什么？我，我也不知道啊！一睁眼他，他他就睡在我身边了呀！还敢狡辩？你这个色狼！我，大清早的又在吵什么？李小姐，林浩昨晚是不是对你图谋不轨？不。是我对他图谋不轨。哎呀，阿斌，我们是没有结果的。你们别在那儿腻歪了，我找林浩有事儿。哎，什么事儿啊？老罗干员大驾光临啊！你给我说清楚，昨晚干嘛去了？就吃饭、睡觉啊。别给我打马虎眼，老实交代。呃呃，其实是昨天晚上有人刺杀李小姐，我见义勇为去了。见义勇为，就你？那你给我解释一下，红墙为什么突然变成了那副样子？他怎么了？我不知道啊。他昨晚突然浑身疼痛难忍，生不如死。哼，天道好轮回啊，这就是报应。红墙说你昨晚对他用了什么功夫，又让他吃了不明药物。哼，就算是我干的，你们也没有证据啊。哼。医院的监控会让你原形毕露。哦，你说的是这个吗？什么？还给我！这个裂痕，难道？放心吧，物理损坏，修复不了的。嗯，可恶！你真是滥用私刑。千辛帮把林氏姐弟一家人害得这么惨，我就是要伸张正义，让他们长记性。我说不过你，不过星星帮已经知道是你在背后捣鬼，可能很快就会有人来找你麻烦。嗯，有胆子就来呗。哼，话我已经说完了，你好自为之吧。喂，他脾气怎么这么火爆啊？谁知道呢？或许是遗传的吧。呀！放开我！你们把我绑起来干什么？啊！儿啊，你先忍一忍，这是怎么回事？叶神医，叶神医来了，哈哈！叶神医，快帮我弟弟看看吧！别慌，让我先诊诊脉。从脉象上看，你们这是遇到高手了。叶先生，您就别卖关子了，我儿这病究竟能治吗？放心，还没有我治不了的。准备针剂。是，师傅。我去，怎怎么出的针？您绝对不是给猪用的吧？冯公子不必惊慌，这是我叶家祖传的药剂，专治各种疑难杂症。啊！我不要，爸，哥、啊，救我！阿强啊，你就忍一忍吧。冯公子不必惊慌，这是我叶家祖传的药剂，专治各种疑难杂症。啊！我不要，爸，哥、啊，救我！强啊，你就忍一忍吧。啊、儿子，感觉好点了吗？呃呃、爸，我没事了。啊！叶、呃、神医，我儿到底得了什么病？这是一种叫做分筋错骨的独门功法，有人将它用在了你儿子身上。另外，他还中了五毒散，我已经帮他解了。你们是不是得罪了什么神呢？那家伙叫林浩，就是李家那条狗而已。这个仇一定要报！老闭嘴
，这种高手岂是你们能对付的？现在新兴帮处在发展的关键时期，绝不能轻举妄动。可是爸，这么多兄弟都看在眼里，如果不给阿强报仇，以后谁还愿意跟我们混呢？这件事我会处理，你们先下去吧，我要跟叶神医聊聊。小叶啊。我本已不想多管帮中之事，可这次明显不是这几个小子能摆平的。你看，老帮主不要客气，在下曾受过您的大恩，愿为新兴帮效犬马之劳，就让我去会会那个林浩。啊，你轻点！这是我自创的足底针灸术，可以去除你体内的毒素，治好你的病。OK， 接下来只要小憩片刻就能痊愈了。嗯，这么快就睡着了？完事了吗？可靠消息，红墙好的差不多了，而且已经被保释。不应该啊，按道理我的分金挫骨手应该无人能破才对啊。切，少自恋了，你以为全世界就你一个医生啊？难不成星星帮也有高手？不过我早就想好下一步了，跟我来。煮的什么东西啊？怎么这么难闻啊？这是五毒散，那晚呀、啊，我让红强喝了两口。臭成这样，红强还不全都吐出来？<笑>放心吧，熬制出的成品可是无色无味的，而且这和普通的五毒散不一样，我这里面的可是加了我自己的独门配方。嗯。好臭啊，林浩，你搞什么呢？我可不要喝这么臭的药。<笑>安乐，这不是给你的。哎，这是五毒散。嗯，看成色，再过一个时辰就差不多了呀。哦，你也知道？<笑>我还研究过呢。之前我读的就是港城医大，本来还差一个学期就毕业了，结果，结果怎么样了？因为星星帮的事。小强没少和红强他们打架，有一次对方找到了学校，事情闹得很大。校方知道后啊，就让我休学，毕业证也被暂时扣了下来。切，还以为多大事呢！港城医大就是李家建的，我这就给校长打个电话。这也行。喂，王校长，咱们学校之前是不是有个叫林小强的学生？搞定了。你有空去学校把毕业证领走就行。啊、谢谢李小姐，这就是财富的力量吧。<笑>搞定了，你有空去学校把毕业证领走就行。啊、谢谢李小姐，这就是财富的力量吧。<笑>接下来你准备怎么办？咱们再去医院走一趟，看看那红墙到底怎么样了。嗯、啊，你手上的车钥匙哪儿来的？借的，就前面的保镖，上次被我打趴下那个。呃，他肯定又使用了暴力。你坐副驾，我来开。我看你啊，就是想体验一下开豪车的感觉吧。哼，让你猜对了，系好安全带哦。你慢点啊，罗姐。刚才那是李佳的车，车上好像是林浩，肯定又要干什么见不得人的事，给我追！哎哎哎！喂，后面好像有车追上来了，应该是那个一直缠着你的女干员。罗姐，他们是跑车，我追不上啊！废物，回去就降你的职！哈哈，知道我的厉害了吧？别别别！喂喂喂，看前面啊！啊喂，放开我！喂喂，你该减肥了吧？滚！没想到这么撞上都没事儿，怪不得都说你是个棘手的家伙。啊？你哪位啊？你是不是傻？啊？他明显是冲你来的。自我介绍一下，在下叶明世，只是个普通的医生而已。医生，看来你就是星星帮那群猴子请来的救兵了。没错，是
受人之托，今日特地来取你性命，接招吧！嘿，小心！这家伙竟然偷袭，真是不讲武德！别大意，刚才那招你没看出来吗？是传说中的仙鹤飞针。<笑>没想到竟然还有人识得此招，真是令我倍感欣慰啊！这个人不好对付，先让我试试他的身体。<笑>好强的力道，此人到底什么来历？既然你找死，就别怪我手下无情了。玉<笑>涵，老实给我躺一会儿吧！<笑>可恶！喂，你怎么样了？放心吧，他只是破了点皮，并未伤及要害。我的目标是你，不会牵连无关的人。好，那我就成全你。地基开，好快！啊，扯断我的拳头！不好，这一拳蕴含千钧之力，若是硬吃，必然命死当场。什么？太阳拳？啊，令后，我没事。只是被这家伙闪到了眼睛而已。可恶！林浩精通地精这事儿，可从来没人跟我说过。坑爹呀、啊！今天就到这儿吧。你在红墙身上动的手脚，我已经破解了。以后别再跟新星帮作对，不然小心没命。哼！你就这么确定，红墙已经没事了吗？不过是分金侧骨手和五毒散而已。我仙鹤流还不会被这点小伎俩难住。你们好自为之吧。这家伙虽然手段阴险了点，但确实有两下子，是个硬叉子。下面要怎么办？我们的车被姓叶的给撞坏了。<笑>哎，你不是擅长借东西吗？是啊，怎么了？把这辆黄色小车借来用用吧。没问题。<笑>哎，你不是擅长借东西吗？是啊，怎么了？把这辆黄色小车借来用用吧。没问题。今天星期四，明天星期五。<笑>小哥哥，人家受伤了，能不能用你的车去医院啊？<笑>当然没问题了，美女。<笑>那就别废话，赶快给我从车上下来。对不住啊，兄弟。车子我们借用一下，肯定还你。我我能拒绝吗？不能。那这不就是抢劫吗？都怪你，修车花那么长时间，让他们跑了。罗姐，那咱们往哪儿追呀、啊？哎，先停车。你好，我们是港城禁卫局，刚才是不是有一男一女经过这里？呃，有有有，他们抢了我的车，好像说要去什么医院，你们快帮帮我呀！肯定是红墙住的仁德医院，我们走。喂，不要丢下我呀！红墙应该已经不在这里了吧？你还来医院干什么？你上次大闹一番，新兴帮必然已经把他转移到别处了。我自有办法，你先稍等一会儿。就是那辆车。咱们在这等着，给他来个守株待兔。啊，哼哼，大姐，是不是在找我呀？哈、啊，嗯，你你是怎么发现我们的？我又不是瞎子，你们刚撞过，这破车谁看不出来呀？刚才路上是怎么回事？你又和什么人交手了？有个拿扇子的家伙偷袭我，上来就是一个左正蹬，一个右边腿，一个左刺拳。拿扇子。难道是夜明世？夜明世，他是谁啊？哦，新兴帮老帮主洪明的得力干将，号称独一，也是鼓舞修者，仙鹤流传人。原来如此，怪不得那么难对付啊！对了，金卫局给你的手机呢？嗯，什么手机啊？我不知道呀。别装蒜，就是那个带定位功能的。哦，那个呀，我一直都带在身上的呀。少骗我！现在定位线是在海泉湾，根本不是这里。嗨，可能是刚才打架掉了，被路人捡走了吧？嘿嘿，当时陈乱把手机藏在夜明师的车里，果然派上用场了。我会向总部申请一部新的，不许再弄丢了。还有，红墙已经被星星帮接走了
，别在这瞎转悠，回去好好看着李若冰。我知道了，别再一直跟着我了，有时间多休息休息不好吗？气死我了！要不是上级安排，谁想天天跟着他？我们走。明明白了。怎么样，探听到什么有用的信息了吗？嗯、啊，红墙确实不在医院。不过我知道他在哪儿，真的吗？在哪里？海泉湾。你确定是这里？哎，先伪装一下，省得一会儿被认出来。<笑>怎么样？看我这套衣服帅不帅？你是认真的吗，林浩？你确定要我穿成这样？当然，一个合格的刺客要学会利用一切来隐藏自己。我信你个鬼！这明明是 cosplay。妈妈，快看，是二次元啊！别看，我学坏的。如果我再被人吐槽一次，你就死定了。哎，放松点啦，只要你不尴尬，尴尬的就是别人啦。妈妈，快看，是二次元啊！别看，我学坏的。如果我再被人吐槽一次，你就死定了。哎，放松点啦。只要你不尴尬，尴尬的就是别人啦。海泉湾只有一家诊所，应该就是这里了。咱们就这样直接进去？啊，那等下看我眼色行事。有人在吗？哎，两位走错地方了吧？这里是医馆，不卖动漫周边。啊，不好意思啊，我们是慕名而来的。请问这里是不是有个叫夜明氏的医生啊？是啊。那是我师傅，你们找他有何贵干？啊、哦，我们两口子听闻夜神医医术高明，特地来找他看病的。那还真不巧，师傅这会儿不在，你们改天再来吧。哼，来都来了，您是神医的徒弟，帮我们看看也行啊。那、啊、这是一点小意思。哎，好说好说，那我先给你把把脉。利用地精。稍稍改变一点脉搏跳动的节奏，兄弟，我从没见过像这么紊乱的脉象，你恐怕命不久矣。那怎么办呀？难道我只能等死了吗？切、呃，演技真差、嗯。不要慌，我先给你抓几味药，能保你一时平安。哎呦，真是太感谢了。你就在此处，不要走动。我去里面探探。OK。哎呦，突然有点尿急。你们这里边有没有厕所啊？从后面的门出去左拐就是。明白了。嘿嘿嘿，太轻松了。哦，那间屋子是？哼哼哼，不出我所料啊，红墙这家伙果然躲在这里养生。看来我的分金挫骨手也是被夜明氏给破解的。哼，不过这家伙体内的改良版五毒散可是没有那么容易被消除的哦。啊！这是你们的药，拿走吧。啊，呃，好的，谢谢。嘿嘿嘿，不愧是叶哥啊！阿强这次能转危为安，真是多亏了您呐。分内之事而已，二少爷不必客气。糟糕，星夜的回来了。林浩怎么这么慢啊？阿华，这位是师傅，您回来的正好。那男人的脉象我从没见过，想让您给看看。哦，这位小姐，你老公去哪儿了？他，呃，他去卫生间了。叶哥，既然她老公不在，还是先去看看我弟弟吧。好。三少爷只要再静养几天，应该就能下地走动了，是吗？太好了！哦，终于走了，总算是没有露馅儿。药抓好了，那就走吧。你再这么搂着我，我就把你废了。三少爷就在屋里，这会儿应该已经醒了。好，我去看看这小兔崽子。啊！发生什么事了？我我刚准备把三少爷扶起来，他他突然就口吐白沫，不省人事了
，一心人意，这这是怎么回事？不对呀、啊，三少爷的明明已经快好了，怎么会突然恶化呢？难道林浩还有什么后手？阿华，我不在的时候，可有人进过这间房？没，没有吧？叶哥，阿强变成这样，我回去怎么跟老爸交代啊？二少爷别急，让我先检查一下。这，这是五毒散的残留，不好！你们快退，这毒在扩散。原来那小子白天说的话是这个意思。叶哥，你快想想办法呀！我就这一个弟弟，这次恐怕我也无能为力了。为什么？林浩这五毒散是特制的，加入了连我都不知道的配方。不，不是吧？林浩这五毒散是特制的，加入了连我都不知道的配方。不，不是吧？叶哥，那现在怎么办呀？让洪老决定下一步吧。我现在已经无能为力了。二少爷，老大的电话，他知道了林浩的事儿，想想和你聊聊。大大哥，这一声不能怪我，是有人下毒。闭嘴！我现在不想听你废话。我和父亲马上就到了，你在夜神医那里等着。另外找几个兄弟把阿强抬上车，等下你带着他和我们一起去李家。去李家干什么？我懒得跟你解释，按我说的做。呃、是是是。哎，叫兄弟们过来，把阿强抬上车，准备出发去李家。是。二少爷，难道洪老是要向李家服软？恐怕是这样了。看来新行帮这次真的是惹了一个不该惹的人呐！这是我的车，形状怎么怪怪的？还蒙着一块布干嘛？我们把车给你洗了洗，害怕给你弄脏了吗？哦，那还真是谢谢了。正好今晚开了去接女朋友。不是。这是什么情况？我的车呀！不就是一辆车吗？有什么好哭的？这么像个男人！行了，别哭了，小心再惹我表妹生气。可可这是我贷款买的车，还有十年尾款要还的。哎，放心了，等这次任务结束，我送你一辆新的。<笑>说话算数。啊，林先生，您回来了。李少爷说有事找您，请您去一趟。李豪，哎呀，等你们半天，可算回来了。哎，介绍个人给你认识。呃，谁呀、啊？啊，林先生，我是和盛堂当家赵国栋，犬子伏龙没少跟我提起您。称赞您年轻有为，本事过人呐！<笑>赵当家过誉了，我可担当不起。今天专程过来，是替您儿子之前的所作所为擦屁股的吗？姓林的你，哈哈哈哈呃，林先生真是快人快语。听说您的朋友正在被新兴帮纠缠，想问问看有没有什么能帮忙的。哦，那件事情啊，马上就要解决了。我正等着星星帮登门道歉呢。<笑>姓林的，你也太能吹牛了吧！哦，看来小赵先生是不相信我说的话喽。信你才有鬼！要是星星帮真的来跟你道歉，我赵福龙当着所有人的面裸奔三圈。小赵先生，此话当真？当然。不过，如果新兴帮没来跟你道歉，你从今以后要从冰儿身边滚开。我怎么养了这么一个蠢儿子？打了半天，原厂被他一句话就给毁了。啊，李少，大家都是自己人，何必为了一点小事伤了和气呢？呃，这……李豪，你不用插手，我和小赵先生都是纯爷们儿，愿赌服输。爸、啊。这是我和林浩之间的事儿，你就别管了。呃，不行了，这坑爹玩意儿，属实带不动了。
：“爸，这是我和林浩之间的事儿，你就别管了。”“呃，不行了，这坑爹玩意儿，属实带不动了。”“少爷，新兴帮的人在外面，点名要见林先生。”“什么？对方来了多少人？只有洪家父子四人，让他们在会客厅等着吧。”“是。”“不行，不是吧？打脸来得这么快？”“我去去就来。”你先休息吧，哎，小心他们对你不利。不用担心，还有李豪在呢，他们不敢怎么样。哼，谁担心你啊？我是怕你出事了，我拿不到工资。哟，星星帮的各位，别来无恙啊！这么着急要见我，不知道是有什么要紧事啊？你就是林浩，再见我们星星帮还真是受你不少照顾啊。有来才有往的嘛，事情可不是我先挑起来的啊！想必红爷应该也是心里有数的吧？老夫今日来是有事想拜托林先生。好、啊，堂堂星星帮老堂主，居然有事拜托我这个小角色，真是受宠若惊啊！双方的火药味有点浓啊。咱们明人不说暗话，你要怎样才肯放过洪强？洪爷说笑了，林某何德何能，怎么敢妄言放过洪家人？别以为我不知道，洪强正是中了你的五毒散。哈、哦，您说这件事情啊，很简单啊，让您的宝贵儿子给林氏姐弟下跪磕头，道歉认错。姓林的，你不要欺人太甚！我弟弟已经被你折磨得够惨了，够惨！林氏姐弟的母亲被洪强带人活活打死，父亲现在还重病住院，你觉得谁更惨啊？林先生说的对，去车里把你那不成器的兄弟抬过来。可是，爸，可是什么？还不快去？呃，是。行叔，也麻烦你帮我把林氏姐弟叫到这里来吧。老奴明白。林浩，叫我们来有什么事吗？爸，我把阿强带来了。啊、这个人是红强、啊？怎么变得这么瘦了？红爷，既然人都到齐了，那就赶紧开始吧。红强。为这几位朋友道歉。我我，洪强好歹也是新兴帮三把手，怎么可能放得下架子给人磕头啊？看来强哥还是有点为难啊。要不然就算了吧，最多也就是后半辈子变成植物人而已，咬咬牙就过去了。呃，别，我道歉，林哥，呃，求你别再折磨我了，给我点药吧。<笑>是吗？那就给林氏姐弟跪下，忏悔你干过的坏事。他们不原谅你，你就跪着别起来。对不起，对不起，我知道错了，你们父母的事都是我不对，求你们一定让林哥饶了我呀。<笑>妈，你看到了吗？这帮坏蛋，又是上惩罚的一天。你们父母的事都是我不对，求你们一定让林哥饶了我呀！妈，你看到了吗？这帮坏蛋，又是上惩罚的一天。林先生，你满意了吗？是不是可以把解药给我们了？急什么呀？道歉完了之后，咱们是不是该谈谈经济赔偿了？混蛋！你不要欺人太甚！我欺人太甚？洪强打死打伤林家人，难道就不算欺人太甚？废话少说！你想要多少钱？<笑>不愧是当大哥的，就是爽快！林氏姐弟母亲的丧葬费。父亲的治疗费，还有这些年的误工费，一共八百万，一分不能少。好
，我答应你，这钱我们洪家出了。小强，把你的卡号给洪爷，等着收钱就好。啊，呃呃，好的。是否确认转出八百万元？钱已经给了。您的银行卡收款八百万元。我去，真的有这么多钱呢、啊啊！小心点啊你！哎，洪强要是像洪爷这么明事理，也不至于受这么多罪了。这是解药，拿去给他吃了就行。你先吃一颗，我看看。谁知道你还有什么阴谋诡计？自己混黑道的，居然怕别人有阴谋诡计，真是笑话。二强，快吃吧。呃，啊，哎，好了，我全好了。不是吧？真有这么灵？不科学呀、啊！你确定红强从今往后再也没事了？哈，这我可保证不了。他要是还继续作恶，说不定哪天又遭报应了呢。林先生，今天的事我辛辛帮记住了。今后有什么事情，尽管冲我来。别再为难林氏姐弟。哼，佩如，这些钱你和小强拿着，以后给伯父治病可以用。不行，你已经帮了我们这么多了，我们不能再拿你的钱。你搞错了，这不是我的钱，是星星帮给你们赔罪的。出去！星星帮的出事在哪？我赵家和你们不共戴天。那个赵大家。呃，他们已经走了。呃，哎呀，不愧是李少爷，八七侧漏，这就把洪家父子吓退了。哎，我可一句话都没说，都是连浩自己解决的。黄强已经磕头道歉了，令公子准备什么时候表演裸奔啊？明儿，你看到了吗？我可是说到做到的真男人。哈哈哈哈小赵先生真是性情中人，纯爷们儿。<笑>我的老脸都被丢尽了。爸，我们接下来怎么办啊？感觉李家对我们已经不信任了。还不都是因为你？要不是你当初找杀手刺杀何欣欣，今天怎么会落到这步田地？我，我那不是立功心切吗？事到如今，只有我亲自去一趟广城见见夏家人，希望能把事情平息。真的吗？那太好了。对了。那个林浩今天当众羞辱我，更不把您放在眼里。我想把他，暂时先不要，连洪明那种老江湖都奈何不得的，证明他确实有点本事。等为父把事情全部平息之后，再慢慢跟他玩。等为父把事情全部平息之后，再慢慢跟他玩。什么呀？这么晚了发消息？啊，这，你才肾虚，你全家都肾虚。李家这别墅这么大，上个厕所还要走好远，真是麻烦。哎，这门怎么开了？我去，竟然别有洞天！也不知道这下面藏了什么好东西。哇，好大的酒窖！怪不得之前李若冰说酒可以随便喝，哼，还是有钱人会玩啊！等我有钱了，也要搞一个。嗯，大胆贼人，竟敢半夜在这里偷酒喝！林林林浩，你吓我一跳你，你你怎么进来的？切，是你啊！酒窖的门没锁，我走着就进来了呀。想不到你还喜欢品酒，平时怎么看不出来你还这么优雅？嘿，我们李家的酒窖可是宝库，世界各国各个年代的名酒应有尽有，有这么厉害吗？嗯、哎，让我瞧瞧。哎，小心，别掉了、嗯嗯。也就一般嘛。我去，你怎么就喝了？完了完了，爷爷肯定宰了我了。哎，不会的，等我把你妹妹遇刺的事情摆平了，爷爷高兴还来不及呢。你认真的？只要你们李家人商量一下，把此事全权委托给我就行。这事儿倒不是问题，但你可讲清楚啊！之前是赵家派人刺杀何欣欣，
，现在合计联合忠义堂一起来报复我们，你确定能搞定？嗯，这很难吗？你小子哪儿来的信心？不瞒你说，其实我和何欣欣是好朋友。好朋友？你该不会跟他有一腿吧？我警告你啊，除了我妹妹，不准你对别的女生有想法。喂喂喂，我可是卖艺不卖身的。你说什么？到底几个意思？把我妹妹哄得团团转，现在又不想负责。哥，你又在欺负林浩，还把这瓶爷爷最喜欢的酒喝光了。不是，冰儿，你听我解释啊。啊，我懂了，肯定是你偷喝了这瓶酒，被林浩发现，你怕暴露，就威胁他。我说的没错吧？冤枉啊！就是林浩喝的。啊、若冰，你确实错怪你哥了。我们只是在品酒而已，而且大家关系这么好，怎么可能打起来呢？是是是，我俩就像异父异母的亲兄弟，铁着呢。没错。哼，既然林浩都这么说了，那我就信你们一次。别再吵了，早点睡吧。李豪啊，嗯，干嘛？虽然我对若冰没有男女之情，但她是我的病人，我会尽职尽责的完成自己的任务，不让她受到任何伤害。这还差不多，只要你对我妹妹好，李家就挺你。但要是他来跟我告状，你就死定了。啊，这房子也太大了，卫生间在哪儿啊？嗯，佩如。啊，李李浩，<笑>这么晚了还不休息吗？呃、啊，我我想去洗手间，可是现在找不到回去的路了。哈哈哈，我刚来的时候也是这样的。嗯、呃，走吧，我带你回去。呃，对了，林浩，现在星星帮的事情已经解决，我和小强打算明天动身回广城去。不过李家的各位对我们很好，也帮了我们很多忙。这样说走就走，会不会惹他们不高兴啊？哎呀，放心吧，李家的人可不会这么小心眼。而且，这不是还有我在吗？林浩，真的谢谢你。要不是有你，我们现在全家恐怕已经……哎，你看，你看，又开始客气了，不是？都是林家人，只要是我能帮的，我一定会全力以赴，尽管依靠我就是了。嗯，我知道了。嗯，那时间也不早了，早点回房休息吧。好，晚安。都是林家人，只要是我能帮的，我一定会全力以赴，尽管依靠我就是了。嗯，我知道了。嗯，那时间也不早了，早点回房休息吧。好，晚安。哇、啊，呃，<笑>命中目标。你在我房间干嘛呀？深更半夜的，不睡觉吗？我这么一个大美女坐在床上，你就这点反应吗？那你想让我怎么样啊？流鼻血吗？哼<笑>，好了，哎呀，别闹了，快回自己房间去吧。啊，嗯，林浩，嗯，我想了很久，我觉得你最适合当我男朋友，我们交往吧。你你你你你别开玩笑啊！我可不想当上门女婿啊。哼<笑>，你不想当李家姑爷也没关系，我只要和你在一起就好，也不用担心爷爷他们不同意。只要我开心，他们也不会那么固执的。抱歉，我还是没有办法答应你。为什么？是因为我不够漂亮，还是身材不好？我，你说的没错，就是你不够漂亮，身材也不够好。雨涵，你什么时候进来的？哥，你不是林浩的表妹吗？半夜三更来他房里干什么？我也正想问你呢。这好像也不是李大小姐你的房间吧？我是林浩的雇主，需要贴身保护。有什么问题吗？没问题。我是林浩的妹妹，哥哥的房间自然也可以进喽。这，这就是传说中的修罗场吗？好可怕！你信不信我明天就把你开除？让你从李家消失，<笑>李大小姐自然有这个权利。只不过您这么大的脾气，说是林浩真跟了你，你
，以后不知道要被欺负成什么样呢。哎，我这个做妹妹的很担心啊。哼，反正他现在在我怀里，你就只能干瞪眼。有本事吃了我呀！可惜强扭的瓜不甜，妾有情，郎无意呀、啊。哎，你胡说！我可没胡说。不信你看看林浩现在的表情，是不是很痛苦啊？你很痛苦吗？呃，还呃还好吧，也就那么一一点点。哼，气死我了！你们都是外人，这么快就放弃了？呃，那个，是不是有点过了？怎么，你觉得可惜？真的想和他交往？那倒不是，她是个好姑娘。但是我现在真的没那个打算，他也不是我喜欢的类型。那我这种类型的，你喜欢吗？喜欢喜欢，满意了吧？你就别来消遣我了。李浩，你说的是真的吗？我对你，约翰，谢谢你啊。可是我现在连自己的事情都没处理好。暂时没办法考虑儿女情长。嗯，我明白。不过如果你需要帮忙，一定要告诉我。嗯，我会的。一言为定。一言为定。一大早上就这么吵，还让不让人睡觉了呀？什么事儿啊？睡到现在还不起床，是不是昨晚没干好事啊？大小姐，是你想多了。哼，我是来告诉你，你家亲戚马上就要走喽，再不抓紧，你可就没机会送行了。你说什么？他们现在在哪儿？在大门口，邢叔正准备开车送他们去机场呢。哼，我是来告诉你，你家亲戚马上就要走喽，再不抓紧，你可就没机会送行了。你说什么？他们现在在哪儿？在大门口，邢叔正准备开车送他们去机场呢。林小姐，老奴来帮您把行李放在车上吧。哦，姐，你要是真放不下林浩啊，我去喊他出来，你跟他好好道个别。他这几天一直在忙我们的事，都没有好好休息。还是不要打扰他了，咱们出发吧。啊，好的，请上车。等一下，呃，林浩，你怎么来了？哎，哎，多亏了若冰告诉我，不然就让你们给溜了。哼，那个，回去有什么事情尽管告诉我，打电话啊，记住啊，大家都是一家人。嗯，我知道了。哎，好哥，你真够意思。抱歉，邢叔，耽误了您的时间，现在可以走了。<笑>没关系，那咱们这就出发。林浩，你要照顾好自己，平安无事的回来。我会的。喂，你还真把这当自己家了？每天熬喂到这么重的药，熏的人睁不开眼呢。哎，还不是为了给你妹妹看病啊？呃，对了，有没有那种比较补的药？你懂的。怎么，看你黑眼圈这么重，是不是最近太累了呀？嗯，呃、看破不说破啊，我好歹也是李家继承人，每天应酬那么多，免不了逢场作戏嘛。锵锵锵锵，给你用这个吧。什么东西啊？隔着瓶子都有一股奇怪的味道冒出来。这个呀，可是我的独门秘方，里面聚集了上百种药材的精华，去毒补肾，让你重振雄风。那我就信你一次。啊、你，你这药里放的什么？我怎么觉得肚子好疼啊？斑蟹叶、大黄、芒硝。说人话就是泻药，毕竟想去毒的话
排泄是第一步。混蛋！我今天还要开会呢，等下找你算账。慢走啊！哦，要煮的差不多了，回去打个盹吧。少爷人呢？不是要去公司开会吗？嗯，什么声音？好像是从大门口那边传来的。这，这是什么情况？为什么会有一辆泥头车撞进别墅里啊？林先生，你怎么样啊？来，快让我帮你检查一下。嗯，没事儿，幸亏我反应快，只是一点皮外伤而已。不过，少爷的车怕是废了，你先去看看大车里的人。哦，好的。喂，有没有人受伤啊？哎，什么？你说车里没人？难道是有预谋的袭击？很有可能。大车的方向盘本来就不容易偏，只要加速到一定程度，让车辆自己撞进屋内也不是难事。问题是在于谁动的手，想从高速行驶的货车里跳下。没点本事是不可能的。你的意思是，司机还是个高手？从目前的情况来看，只有这一种解释。喂，这是怎么回事？为什么会有辆卡车撞进来？少爷，这辆货车直冲您的跑车而来。据我跟林先生推测，应该是有人故意为之。什么？<笑>你的意思是有人想刺杀我？没错，这肯定不是一场意外。少爷，这辆货车直冲您的跑车而来。据我跟林先生推测，应该是有人故意为之。什么？你的意思是有人想刺杀我？没错，这肯定不是一场意外。李家只有北面一条路通往主干道，这些泥头车也不会平白无故的开到你家别墅门口来啊。凶手知道我今天要出门，看到我的跑车在开动，就直接撞了过去。对。只不过他没料到你恰好不在车里。谢谢你，林浩。要不是你让我拉肚子，这会儿我就已经变成肉饼了。快走开了，别抱着我。看来是有人不想让我参加今天黑白两道的会议啊。怎么办呢？这样，不如我陪你去，正好可以看看日常和你接触的人，说不定可以找到线索。这个主意好啊。昨天爷爷跟我爸已经同意由你出面来解决李家跟何家的矛盾，今天刚好把你引荐给两道的人，嘿，多谢了。好、哦，阵仗还挺大的嘛，嘿，那必须的。总裁好，总裁好，总裁好。我去这，这几位兄弟是干嘛的？这些都是何胜堂的兄弟。注册在琛盛集团下边做保镖，林先生好。琛盛集团，那是个什么地方？你在李家住了这么久，不会连我公司叫什么都不知道吧？你又没说过，我哪知道啊？李总裁，车子已经准备好，咱们可以出发了。哎，找个秘书还找得这么好看呢，图谋不轨啊？啊？他叫宁月荣。是我表姐，你可别想歪了。李总裁，我提醒过你很多次，工作时请不要叫我表姐。呃呃、那个宁小姐，麻烦你给林浩简单介绍一下我们公司的情况吧。李氏集团旗下共有二百家企业，李浩总裁目前所在的琛盛集团，主营业务为投资和房地产。啊，我明白了，那等于说我现在就算是琛盛集团的员工了。没错。所以还请林先生注意上下级关系，对李总的态度不要过于随意。如果没别的事儿，请各位抓紧时间出发吧。你表姐的脸色怎么这么差、啊？呃、哎哎，她不太喜欢男人。我不是这个意思。啊，宁小姐，请等一下。林先生还有什么指教吗？哎，哎，我猜的果然没错。你面无血色，手也很冰凉，是体寒多病的表现。林先生，我没病，请你放尊重点儿。如果我没猜错的话，你经常会出现身体乏力、虚汗不止的症状。你，你
你怎么知道的？嘿，他可是个神医，冰儿的病都快被他治好了。那、啊、这袋药丸你拿着，吃了之后啊，可以缓解症状。我不吃，男人没一个好东西。放心吧，林浩可是我请的人，不信他，你还能不信我？好吧，看在李总的面子上，我姑且收下了。哎，对了，表姐。我车刚才被撞坏了，能用你的跑车吗？我劝你还是别坐那么显眼的车了。为什么？你忘了刚刚的泥头车就是冲着跑车撞过去的吗？还是低调一点吧。泥头车？呃呃，这事儿回头再说，先按他说的吧。嗯，是刘宝培。今天参会人员复杂，保护好李浩安全。我说大姐。你是在二十四小时监视我的吗？今天参会人员复杂，保护好李浩安全。我说大姐，你是在二十四小时监视我的吗？倒也不至于这么紧张吧？看把你给吓的！不是你说的要小心吗？我是叫你小心，又不是让你这么疑神疑鬼的。这么犯话都让你说了，哎，怎么跟小孩子一样？你们两个老实点吧，马上就要到了。总算安全到站，表姐，你带林浩先去熟悉一下环境吧。我明白了。哼，这家伙的心理素质还不如林若冰。林先生，请跟我来吧。刚才吃了你的药，我感觉好多了，谢谢你。哦哦，没事。你这个呀，属于原发性体质问题，需要慢慢调理。那我该怎么办呢？哼，我有空的时候啊，再给你多调制一些对症的药，多服用几个疗程就能根治了。真的吗？太好了。啊，每颗五千块啊，别忘了结账就行。嗯。好的，这里就是等下举办见面会的宴会厅了。哇，还真是金碧辉煌啊！哎，这盆花肯定也是什么那种名贵品种的吧？只是普通的菊花而已。哼，还真是该省省，该花花。啊。嗯，那个家伙是……林先生是看到熟人了吗？是啊，还是老乡呢。青哥，我听说今天这宴会来的人级别都挺高啊。<笑>那是，这可是港城首富李家举办的宴会。你以为什么阿猫阿狗都能来？没点头脸的根本就不会被邀请。哦，那边那个扎着头发的年轻人，看到了吗？看到了，看到了。那可是中和集团的少当家赵福龙，生意大得很，在你们广城有很多房地产项目呢。哦，那钱哥能不能撮合我们认识一下？<笑>你如果嫌命长的话，我倒是可以帮你引荐一下。不会吧？就是认识一下，怎么还有性命之危？他不也是个商人吗？傻瓜！中和集团只是赵家的白道生意，他们在黑道上可是掌管着和盛堂。和盛堂是卖药的吗？和盛堂是港城数一数二的社团，就你这智商，还是别去找死了。嘿嘿嘿，是是是，呃，今天跟着钱哥，真是长知识。我能带你们参加宴会已经是托了关系，可别扯我后腿。秦哥放心，我和饭桶保证不给您丢人，以后还请多多指教啦。哈哈哈，还是弟妹会说话，小饭娶了你还真是有福气啊！哎呀，您可真会夸人，小女子先敬您一杯。好，咱们今天喝个痛快。哟，这还真是巧啊！想不到范哥和嫂子也来港城了。
，林浩，你小子怎么在这里？想不到范哥和嫂子也来港城了，林浩，你小子怎么在这里？来旅游而已啊，咱们有空可以一起坐坐，一起吃个饭呀。嗯，哼，我们可没工夫在你这种下等人身上浪费时间。就是，你还是早点滚回石坑村去吧。这位小兄弟看着面生啊，是饭桶的熟人吗？做哪一行的？秦哥，你别理他，这家伙就是我们那里的村医罢了。他肯定是想给你看看什么小毛病，借此攀关系的。<笑>原来如此，我身体好得很。哈哈，此言差矣。钱先生的身体可是问题很大的哦。你眼神涣散，眼睑浮肿，身体肥胖，明显是早期肾衰竭的症状啊。岂有此理！真是胡说八道。钱哥，您消消气，犯不着跟他一个土鳖一般见识。气死我了！哎，还真是物以类聚啊，蠢货就喜欢和蠢货待在一起。林先生，李总让咱们回去，会议快要开始了。那我先走了啊。那个钱哥，你可要注意，好好调养自己的身体哦，别纵欲过度了啊。可恶！陈盛集团的安保都是何盛堂负责的吧？哼，真是不靠谱！怎么能让这种不入流的人混进来？钱总，您是对我们何盛堂有什么意见吗？这，赵总，我就是说着玩呢，实在是不好意思，您千万别往心里去啊！是啊，赵总，您别激动，钱哥就是在教训一个小人物而已。女人，我没有跟你说话。杂鱼就乖乖给我把嘴闭上！杂杂鱼，他竟然说我是杂鱼！钱总，这两人谁呀、啊？我怎么没见过？啊，他们是我的朋友，也是做生意的，今天就是跟我来长长见识的。嗯，摆正自己的位置，别再让我听到关于和盛堂的坏话，不然后果我可不敢保证。是是是，赵总教训的对，钱某记住了。林先生，你跟那个秦来福认识吗？那家伙人品可不怎么样，劝你还是少跟他打交道为妙。哦，他怎么了？他，他这人很好色，而且，而且，而且听说他喜欢结了婚的。林浩，把衣服换上吧，等下跟我一起过去。又要穿西服啊？好难受的，少废话！你这身都土掉渣了，赶紧给我换！安排一下，等林浩出来，会议就开始。明白了。这样总行了吧？穿起来真难受。哎呦，不错吧？看起来挺帅的。真是人靠衣装，马靠鞍啊！林先生这样看起来精神多了。呃嗯呃，虽然还没我帅，但好歹也算是达到集团代言人的标准了。从今天起，你就是我们陈盛集团的代言人了，呵呵，是吗？那代言费一定不少吧？嗨，咱们这关系，谈钱多伤感情啊！搞了半天是想让我给你打白工啊？你可知足吧？多少明星抢着当都当不上的。你是想借赋予我代言人的身份，把我推到前台？介绍给黑白两道的人是吧？没错，这也是我爷爷跟我爸的意思。以后所有有关李家和何家的事宜，都由你全权处理。李总，会场那边已经准备好了。好，咱们现在就过去。李总，会场那边已经准备好了。好，咱们现在就过去。女士，各位先生，大家好！感谢大家莅临琛盛集团的宴会现场。下面有请集团总裁上台致辞，大家欢迎李豪先生。哇，李少，我爱你！非常感谢各位百忙之中出席这次宴会，我代表琛盛集团向大家表示诚挚的敬意。哇，我想嫁给他！对吧？
，台上这位到底有什么本事啊，让这帮小姑娘要死要活的？他可是陈胜集团的少东家，李家财团的继承人之一，坐拥亿万家产，长得也还不错。哪个女的不喜欢这样的男人呢、啊？嗯，你们看他身边那个是不是林浩啊？啊，在哪里？另外。我还有一件重要的事要向大家宣布，这位就是我们陈胜集团的新代言人林浩先生。什么？下面请他给大家讲两句。哎，我我也要发言。饭桶，这到底是怎么回事？你不是说那小子只是个乡村医生吗？我也不知道啊，秦哥，他之前真的是在我们村的小诊所里行医的。秦总。这件事也不能全怪范先生，林浩这小子确实是个从石坑村来的医生，咱们还是先听听他有什么高论。这位林先生看上去气质不俗，肯定是李总请来的高人啊。是啊，能当陈胜集团代言人的，必然不是等闲之辈。呃，呃，那个，哎哎、改革春风吹满地，陈胜国际真争气。大家一起加油干，未来是属于你们的。呃，我说完了。嗯。啊、什么鬼啊！林林浩这小子，知道这是什么场合吗？那个，呃，林先生风趣幽默，言简意赅。他是希望大家能团结一心，努力奋斗，共同创造陈胜集团的光明未来。哦，原来是这样，不愧是李总请来的代言人，发言都不落俗套，有水平啊！啊，对对对，我就是这个意思。我才不信呢！<笑>这鸡腿味道还真不错呀、啊，不愧是五星级酒店呢，好吃。哎，对了，刚才台下那群对着你尖叫的迷妹，你花多少钱雇的？还用得着花钱雇？那些都是昌盛集团子公司老板的千金，每次都会来，还整出什么李豪粉丝团？哎，一个个都是戏精附体。不是吧？就你？他们这什么也太低级了吧！哼，我妹能看上你这个丑货，我才觉得匪夷所思呢。李总，电视台的人问是否可以播放刚才大会的录像，播呗。反正都是些场面话而已，啊？电视台？什么意思啊？林先生还不知道吧？陈胜集团选代言人可是重要事件，各家媒体都想搞个大新闻呢。没人告诉我呀！把我那轱辘掐了，别播！嘿嘿嘿，来不及了，你的英姿现在已经遍布港城了。下面，请他给大家讲两句。改革春风吹满地，陈胜国际真争气，大家一起加油干，未来是属于你们的。下面，请他给大家讲两句。改革春风吹满地，陈胜国际真争气，大家一起加油干，未来是属于你们的。你害我丢这么大个人，以后我还怎么在道上混啊？怕什么？你是我陈胜集团的人，出去放个屁都有人说是香的，还怕丢人？哼，那就拿来吧。什么？代言费和精神损失费啊？你这家伙怎么这么死脑筋呢？就知道谈钱，咱们主打的是感情牌，知道吧 ？PUA 我是吧？谈钱不伤感情，但谈感情最伤钱。这个道理我还是懂的。哎。跟你这种土包子真没法沟通，<笑>让公关部等下跟他签个合同吧，代言费随便给个几百万吧。好的。哦，还有，你去帮我把赵福龙叫来，我有话跟他说。明白了。李总，您的餐到了，请问需要帮您分一下吗？我自己来，你放着就行。好的。等了半天。终于轮到我出场了，您这是干什么？我在救你的命，啊，你自己看吧。这难道是刺客？哼，我已经封住了穴道
，他现在呀已经动弹不得了。哎，先别声张，免得引起混乱。先找安保人员来核查看看有没有其他的可疑分子。我我知道了，不过你是怎么发现他是刺客的？哈哈，很简单，其他的女服务员穿的都是高跟鞋，只有她穿了平底鞋，显然是为了方便行动。加之刚才呀。他给你上菜的时候用的又是单手，我想另一只手应该已经在准备掏凶器了吧？原来如此，不愧是你呀、啊，赵总，李总裁请您过去一趟，他有话跟您说。我，我知道了。哎，我堂堂中和集团总裁，和尚堂上堂主，左右金山银山，香车美女。现在却被林浩这个不知道从哪儿来的臭小子搞到失去了李家的信任，人生几乎要跌落谷底。虽然父亲之前交代不要招惹他，但我还是咽不下这口气，一定要找机会除掉他。赵总，您怎么了？你还是抓紧时间过去吧，别让李总等着急了。是是，我知道了。李总，我把赵总请来了。这里发生什么事了吗？为什么有个服务员戳在这里？啊，这个女的是个刺客，刚刚要刺杀李总。什么？竟然有这种事？赵富龙，我记得会场的安保工作是你和盛唐负责的吧？是，我已经提前做了检查，应该是万无一失才对。那你的意思是，我故意找人演戏冤枉你？不不不，我只是在想，这中间会不会有什么误会？是不是误会？你自己掀开他的裙子看看就知道了。掀，掀裙子，那就得罪了。这是，我我马上就来处理这件事。哼，如果没有林浩，等你找人来的时候，处理的恐怕就是我的后事了。我告诉你，少富老，从今天起，林浩不仅是陈胜集团的代言人，也是我李家的代言人。今后所有跟你们和盛唐有关的事。都由他全权负责。李李少，这这不合适吧？怎么，你还有意见？不敢不敢。以后有什么问题，你就找林浩吧，他的意思就等同。以后有什么问题，你就找林浩吧，他的意思就等同于李家的意思，明白了吗？明白了，李少，李家和赵家。似乎是起了什么争执啊！算了，他们这种级别的事儿，不是我能过问的，还是老老实实待着吧。那个刺客，我已经安排了人把他带回李家了。带回去？我还是有些事情想问他嘛，说不定能挖出什么情报来呢。这方面啊，月寒是专业的。我倒是无所谓，你自己把握好分寸。别威胁到阿兵的安全就行。林先生，我们按照您的要求准备了三辆破车，您和李少可以出发了。嗯，我堂堂公司总裁被搞得只能坐破车。嗨，先委屈一段时间吧，等我把这件事情搞定，你就可以继续开着跑车出去显摆了。钱哥，今天多谢你带我们来这么大场合。哈哈，都是小事。您跟小范早点回去休息吧。嗯，您路上小心。开车吧。嗯，赵福龙怎么会给我打电话？喂，赵总，钱老板，这会儿方便吗？想请你到太平街三十八号我的别墅来坐坐。好，好，好，我马上到。来来来，等你半天了，快请进吧。不好意思，有点堵车。不知赵总找我来有什么吩咐啊？我听说钱老板最近在龙城区买了块地，但工程似乎不太顺利啊。嗯，有好几户不愿意拆迁，狮子大开口要赔偿，我正焦头烂额呢。我可以帮你搞定这件事，让和盛堂去跟他们进行友好交涉。保证那些钉子户乖乖搬走。这无功不受禄，赵总要我做点什么
。钱老板果然是明白人，我确实有件事需要帮忙。您说说看，只要是我能力范围内的，老哥绝不退脱。我要你帮我除掉林浩，让他从琛盛集团滚蛋。这，这这这，他可是李家的人。我得罪不起呀、啊嗯！我就知道钱老板会拒绝，所以就提前做了一些准备。来看看这个，老婆，闺女，赵总，你这是什么意思？很简单，只要你乖乖听话，我就保证他们的安全，还会帮你搞定生意上的事。但如果不按我说的做，后果你懂的，好吧，我答应你。事成之后，我和盛堂肯定不会亏待你的。老实点，快走。这女的是谁啊？哈、啊，我今天在宴会上抓到的刺客，他想暗杀李豪，被我点穴给控制住了。找个没人的地方。干掉张海丽就行，带回来干嘛？我想从他身上挖出点情报，你应该有办法吧？我可是知道不少让人生不如死的方法呢。啊，那还请你悠着点吧，别整太重口味的啊。我想从他身上挖出点情报，你应该有办法吧？我可是知道不少让人生不如死的方法呢。啊，那还请你悠着点吧，别整太重口味的啊！看不出你一个小姑娘，还挺能扛的嘛！要杀要剐，给个痛快！这么折磨我算什么本事？哼<笑>，这才哪儿到哪儿啊？后面还有二十一种玩法没试呢。你就是魔鬼本鬼吧？哎，算了，先到这儿吧。怎么，对敌人也要怜香惜玉？不，我只是觉得，很可能你的招数没用完，他就先挂了。喂，哪位？林浩，是我。呃，嫂子，今晚能不能闪光一起吃个饭？呃，行，那地方你来定，我准时到。又在外面沾花惹草了。哎，你误会了，是之前石坑村的老乡。老乡能这么远跑到港城来找你？啊、不是，你之前不是也是这样吗？滚！嫂子说的地方，就是这里吧？先生您好，我们是高端会员制餐厅，请出示您的贵宾卡。啊？出示个屁！林先生是我的客人。赶紧让开！是是是，对不起，钱总。哼，钱老板怎么也在这里啊？昨天在李家宴会上多有得罪，想给林先生当面道个歉，又怕您不来，就只好麻烦范太太出面了。嗯，我倒要看看这胖子葫芦里到底卖的什么药。林浩，你可算来了，欢迎欢迎。那个，今天找我是有什么事儿啊？别急嘛，先坐下再说。哎，对对，一边吃一边说吧，我都安排好了。啊、呃，那好吧。林先生这么年轻，就成了琛盛集团的代言人，草哥我实在羡慕啊。钱总谬赞了，只是运气好了点而已。林兄弟还真是谦虚呢。钱总，今天的菜上的也太慢了吧？啊，对对对。我去催催菜，你们先喝。<笑>嫂子，现在姓钱的走了，有什么话不妨直说吧。<笑>怎么，我就不能单纯约你吃个饭？别人的话或许可能，但你和范哥一贯是无利不起早。果然什么都瞒不过你，那我就实话实说喽。之前在广城，你帮范统看病的时候，不是说他气虚体弱吗？嗯，呃，是啊。但我一直想要个孩子，所以，哼、嗯，这不难。
，我给范哥开几味补肾健体的药，一年就能把他调理好。太好了，那我可就全指望你啦。林浩，我怎么感觉头有点晕呢、啊？嫂子，你喝醉了吧？先放开我啊！喝醉。我酒量好着呢，今天先到这儿吧，我扶你出去啊。哎，钱老板，饭已经吃好了。呃，这么快啊？范太太这是醉了。<笑>林先生，您先走吧，把他交给我就好。交给你我才不放心呢。打电话让饭桶来接、呃。没问题，那先扶他去楼上客房休息一下。你最好别耍花招。范太太这是醉了，<笑>林先生您先走吧，把他交给我就好。交给你我才不放心呢。打电话让饭桶来接、啊。没问题，那先扶他去楼上客房休息一下。最好别耍花招。范桶说他一会儿就到，麻烦林先生先照顾一下范太太。我明白了，那今天还多谢钱老板请客。<笑>林先生客气。大家日后就是朋友了。哟，这么快就回来了？怎么样，事情都办妥了吗？放心，药已经放在酒里，那女人喝下去了，再过几分钟就会起效。<笑>很好，跟钱老板合作就是舒服。咱们可是说好了，事成之后放了我老婆女儿。放心吧，赵总只想一心对付林浩而已。只要钱老板配合的好，保证你们一家团聚。林浩，我怎么感觉身体好热啊？看他的样子，肯定是那个姓钱的，在酒里下了什么古怪的药物。你快摸摸我，是不是发烧了？嫂子，你先冷静点。不行，我没法冷静，你帮帮我。嫂子，抱歉。这怎么回事？搞得好好的，怎么突然停了？可恶！这个林浩居然不按套路出牌，看来这个计划是失败了。一个大美女在眼前投怀送抱，林浩还真能忍得住啊！我去解释一下，先把他留住再说。解释？呵呵你觉得他现在能听得进去吗？曹总，求您再给我一次机会，我一定把事办成。赵总就知道你这胖子不靠谱，为了防止出现意外，他还有第二套方案。真的，太好了，不愧是赵总。不过，想实施计划，还需要向钱老板借一样东西。没问题，你要借什么？呃、抱歉了，钱老板，我要借的，就是你的命。不过不用担心，赵总很快就会让你们一家团聚的。<笑>事情办得怎么样了？嗯，跟您预料的一样，林浩没有上钩。下一步咱们怎么办？按我之前的安排，把钱胖子的尸体放在指定位置，然后报案，手脚利落点。别被人发现，是，我明白了。这姓钱的真能给我找麻烦。既然他给嫂子下了药，那就肯定没跟饭桶联系。哎，没办法了，只能我先带他回李家了。这女人是谁啊？饭桶的老婆。她怎么了？被人利用来引我上钩，结果吃了成分不明的迷幻类药物。下药，手段好卑鄙啊！看他这状态，剂量还不小呢。那个若冰，麻烦你去我的房间
，把抽屉里的针盒给我取来吧。啊，好。用针能行吗？哼，当然了，你可别忘了，我的本职可是医生啊。刘浩，这是你要的东西。啊，多谢了。药物进入人体之后，会集中在某几个特定的穴位处，用针灸赋予内力刺激，就能将毒素排出体外。安眠、神门、神庭、神脉、曲池，然后注意内力，地精，开。小姐，你醒啦、啊！你是谁呀、啊？啊，我是李家的女仆黛西。昨晚林先生把晕倒的你带回了李家，还把你治好了。来，先喝杯水吧。谢谢。那林浩现在在哪里啊？嗯，今天一大早就一群人堵在门口，说要把林先生带走。看着装，好像是禁卫局的人。禁卫局。你们到底想干什么？林少爷、李小姐，禁卫局接到报告，林浩先生牵涉一起命案，需要将他带走调查。林浩是我李家的代言人，你现在毫无证据就要把人带走，你是要打我们李家的脸呢？李少，我也是公事公办，还请配合一下，不要让我们为难。哼，说我杀人？那你倒是说说，到底是谁遇害了？死者是钱多集团的老板钱来福。什么？钱胖子死了？没错，根据目击者证明，他生前最后见过的人就是你。等一下，昨晚我和林浩还有钱来福三个人还在一起吃饭，他怎么会突然死了？抱歉，具体情况我们不方便向外人透露。哼，这家伙是铁了心了要把我抓回去啊！胡干员，这是什么情况？罗干员，你来的正好。林浩是你的人吧？他涉嫌一起命案，我要把他带回去。你说什么？命案？胡干员，以我对林浩的了解，他不可能杀人。那我更要把他带回去接受调查。你这样做是不是有点太武断了，罗干员？我提醒你，最好不要在工作中掺杂个人感情啊！我只是按流程办事而已。好，我跟你走，希望你们能早点查清真相。钱胖子本来不是想给我玩仙人跳吗？怎么把命还给丢了？难道是他背后另有其人？见我没有上钩，就把他给灭口了？哟，兄弟，新来的呀？啊，犯什么事儿了？哼，谋杀，你信吗？嘿嘿嘿嘿，我不信。哎，就你这身板还能杀人？你怕不是连鸡都没杀过吧？小子，按规矩，凡是新来的都要磕头认老大。你是自己来还是要我们动手啊？哎，趁我还没生气，哪儿凉快哪儿待着去吧。啊。我看你是找死！什么？他居然能挡住我的拳头！我今天心情很不好，所以有多远给我滚多远！啊！我去，兄弟，现在我相信了！臭小子，敢动我大哥！开刀！太慢了！什么？我的手！我的手啊！<笑>救命、啊！我的手断了。别嚎了，说说吧，谁派你们来的？没，没有人。哦，嘴还挺硬啊
，就不知道你的骨头是不是跟你的嘴一样硬了。别好了，说说吧，谁派你们来的？没，没有人。哦，嘴还挺硬，就不知道你的骨头是不是跟你的嘴一样硬啊？别别别，我说我说，派我们来的人是……喂，你想清楚啊，走漏了消息可就没命了。可恶！说出真相，你或许会死。但要是不说的话，你现在可就要生不如死了。吵什么吵？李浩，胡感员要找你问话。哼，行，正好给你一点考虑的时间。等我回来啊，希望能听到实话。昨晚你和谁在一起？在什么地方？做了什么？昨晚我和柳思思和钱胖子一起吃饭。吃完饭之后，就带着晕倒的柳思思回了李家了。啊、哦，那柳思思就是你的共犯了。我没有杀人，和那共犯一说。那你为什么慌张的带柳思思离开饭店？因为他被钱胖子下了药，我着急救他。这只是你的一面之词，根本没有人能够证明。因为当时在场的只有我们三个人啊。所以你并没有不在场证明，而且有着充足的时间和动机。昨天我和钱来福才第二次见面，哪有什么动机呀、啊？因为你垂涎柳思思美色，跟钱来福起了冲突。<笑>你还真是会脑补啊！哼，我看你还能嘴硬到什么时候？带走！哎，我劝你还是老实交代呀、啊。胡感员可是出了名的心狠手辣。可是我真的没有做啊。那你就继续在这待着吧。呃，大佬，您回来了，怎么样？想好了吗？要不要说实话？呃，就算我们不说，你也应该能猜出来。别给我兜圈子，快说。是，是和尚堂的赵福龙。唉，那家伙也真是不见黄河心不死啊。他要你们干什么呀？好好教训你，最好能打断手脚。啊，总之就是越惨越好。能让老大亲自安排任务，你们在和盛堂应该也是有点级别的人吧？狗屁，老大，就是个二世子而已。要不是舍不得手下这帮兄弟，老子早就不干了。哎，你们去哪儿？当然是出去啊，反正都打不过你，还留在这儿干嘛？既然如此。那你帮我一个小忙如何？啊？凭什么？<笑>因为你看不惯赵福龙啊！我也正好想对付他。嗯，你想让我做什么？哎，简单的很。出去之后啊，找到纪委局的罗宝培，让他来见我一面就行。喂，是我。哦，林浩，他的案件还在调查中。嗯，明白，明白。我一定会想办法搞定他。哎，罗姐，您可别待太久了，让胡感员知道了，我可担不起这个责任呢。放心吧，不会让你为难的。哟，大姐你来了，你找我有什么事？谋杀案的调查怎么样了？我什么时候能够出去？情况对你很不利，目前的线索都指向了你。不过，我相信你不是凶手。为什么？因为还有一点没办法解释。谋杀案的调查怎么样了？我什么时候能够出去？情况对你很不利，目前的线索都指向了你。不过，我相信你不是凶手。为什么？因为还有一点没办法解释。第一，案发前晚，饭店的员工都提前下班了。第二，饭店的监控数据也被损坏。第三，你和柳思思待过的那间客房被人从里到外清洗了一遍，现场的勘查找不到任何你们停留过的痕迹，所以肯定是有人想栽赃陷害你。你觉得这个人会是谁？哼，不用说，肯定是赵福龙了。赵福龙。
你跟他有什么过节？他不想让我当李家的姑爷，虽然我压根也没那个意思。什么姑爷？说清楚点。赵家依靠李家掌控着和盛堂，但我现在成了李家代言人，他们害怕失去和盛堂和李家的支持。哦，原来如此，那一切就能说得通了。哎，别光自己讲啊，说出来让我听听。钱来福被害之后。禁卫局还接到了另一份报告，说钱来福的家有被侵入的痕迹，他的妻女也不知所踪。我明白了，赵福龙绑架了他的家人，逼他给我下套，然后他被灭口了，顺势栽赃在我的头上。嗯，应该是这样，但这一切都是猜测。罗姐，时间差不多了。啊，我知道了。林浩，你先在这老老实实待着，我照着刚才的思路查查看。<笑>那就多谢了啊！另外，你可以申请会见律师，也能拖延一些时间。律师？我哪来的律师啊？笨啊！你现在是李家的人，他们自然会帮你想办法。头，林浩那小子要见律师怎么办？那是他的权利，让他见就是了。另外，罗姐在外面等你，说想再跟你沟通一下。他对这个林浩啊。还真是执着呀！哎，我猜他大概是想自己接手吧。哼<笑>，那要看看他有没有这个本事了。胡干员，这件事明明还有很多疑点，你为什么要急着给林浩定罪呢？我只是在照章办事，虽然有一些小瑕疵，但没有任何证据可以证明林浩的清白。寻找证据，不就是禁卫局的分内之事吗？罗宝培，不需要你来教我怎么工作。如果没别的事儿，就请你离开吧。你这家伙，气死我了！等着吧，我会让你后悔的。一定要找到真正的凶手。<笑>怎么办啊？林浩被抓走了。哎呦，好妹妹啊，你你你先别哭啊，我我们这不是正在想办法吗？哎，你们平时不是挺能耐吗？怎么关键时刻连一个人都捞不出来？好、啊，警卫局说的证据确凿，咱们还是想想办法让他少判几年吧。少说两句吧。爷爷，林浩不是那种人，他要是坐牢，那我也不活了。哼哼。放心吧，爷爷一定想办法救他。老爷，门外有客人来访。什么客人？没看我们正忙着呢吗？匆匆不见。少爷，老奴觉得这位客人还是见见的好。啊，听说。来的是什么人呢？奥城何家大小姐何欣欣。少爷，老奴觉得这位客人还是见见的好。啊，听说来的是什么人呢？奥城何家大小姐何欣欣。你说什么？何家人？混账！之前派杀手行刺冰儿还不够，竟然直接找上门来，这是欺负我李家无人吗？不，何小姐说她来是为了林先生的事情。邢叔，请开进来。阿炳，你真要见他？如果能帮到林浩，我愿意跟他谈谈。老奴明白了，何小姐，请。感谢李家的各位愿意见我一面。我是奥城何家的长孙女何星星。你今天来到底有什么目的？你给我把嘴闭上！哼<笑>，李叔叔先别着急，我这次来并不是代表何家，而是作为林浩的朋友来见李若冰小姐的。不知道能不能单独和李小姐聊一聊？好啊，没问题。阿冰，何家跟咱们李家在商场上可是死对头，你就这么答应，是不是太草率了？我只会跟他谈林浩的事情，别的我一概不关心。走，咱们到我房间去。好的，爷爷
，那咱们要不要做点什么？别急，先看看何家大小姐到底有什么办法。说吧，你想怎么帮林浩？谢谢。我听说林浩被禁卫局带走的事之后，就从奥城赶来港城。然后通过各种渠道了解了整件事的来龙去脉。那你有什么发现吗？哼<笑>，疑点很多，而且有些问题需要跟林浩当面确认才行。我也想见他，可禁卫局那个姓胡的油盐不进，根本不允许我们探视。咱们进不去，但律师可以，而且可以带一名助理。啊，真的吗？那我要去。别急。有比你我二人更合适的人选。没想到地精竟然快要突破到三阶了，这也算是因祸得福了吧？林浩，呃，大姐，你吓我一跳，我差点练功走火入魔。我有话要问你，那、no, 这个人在事发当天下午突然出现在饭店，还和钱来福有好几次对话，你认识他吗？不认识，至少没在我身边出现过。我想办法找到这家伙，他可能是你脱罪的关键。但如果他真的是凶手，现在可能已经跑路了，你要怎么找？我会尽我所能，全力以赴的。大姐，你为什么跟我放手啊？会见的时间有限，二位快开始吧。我们在这里说话不会被人监听吧？放心吧，咱们的谈话内容是全程保密的。玉涵，这个你拿去，调查一下照片上的人。他是谁？此人极有可能是杀害钱来福的真凶。切记不要打草惊蛇，钱来福的家人很有可能还在他们手上。哼<笑>，看不出你还挺厉害的嘛，在里面待着还能获取情报。别开玩笑了。这些啊，都是罗宝培帮忙调查的。对了，何欣欣为了你的事也来港城了。这次会面就是他和李若冰一起安排的。原来是这样，那就代我说声谢谢吧。这段时间因为我的事情，害他们担心了。怎么样，见到林浩了吗？见到了，他给了我一张照片，让我调查一下。啊，他是不是瘦了？有没有人欺负他？呃，怎么样，见到林浩了吗？见到了，他给了我一张照片，让我调查一下。啊，他是不是瘦了？有没有人欺负他？呃，这照片上的人有点眼熟，但一时间想不起来在哪儿见过呀。你长脑子干什么吃的？快给我用力想！呃，是是是是，呃，小姐，你别着急啊。呃，我想到了，我确实见过这家伙，在哪？什么时候？两年前，在我保护少爷去参加的一次和盛堂高层会议上。和盛堂？难道背后是赵福龙在搞鬼？快去查，给我把这个家伙找出来。倚老奴看，最好暗中调查，不要打草惊蛇，免得这家伙逃跑。邢叔说的有道理。这件事就交给我和阿六吧，小姐，你放心，我一定把这家伙找出来。对了，林浩说钱来福的妻女很可能也被绑架了，找人的时候小心点，别让对方撕票。我明白了。啊，这都几点了，说好的碰头，怎么连个人都没有？啊，算了，先吃点东西吧。罗总。赵总给你的东西，啊、这是枪。赵总难道想让我把姓钱的家人收拾掉，做的干净点，别留下什么把柄？明白了。阿六这动作也太慢了，怎么还没查到？哎，冰儿，你先别急啊，说不定他已经在回来的路上了。五分钟内再没有消息，我就开了他。找到了，小姐，我找到那家伙了。真的吗？快说！那家伙叫曹丽人，是赵福龙的手下，也是和尚堂的管事之一。我是派人盯着他的
，这就好办了，直接叫人扒了他的皮。不行，他手里还有人质，需要智取，不能强攻。这么说，你是有办法了？哼，你们就等着看好戏吧。哟，我不在的时候，有没有乖乖的呀？求求你放了我吧！你要多少钱，我都可以让爸爸给你。<笑>你还不知道吧？你老爸钱胖子他已经死了。不<笑>，不可能！你骗人！哎，你放心，叔叔我呀。很快就能让你父女团聚了，当然还有你妈妈。一家人嘛，最重要的就是整整齐齐，你说对吗？嗯。不，不要啊！啊啊！有人来了，这地方应该没有其他人知道才对啊。难不成被人跟踪了？给我老老实实待着，别出声。听到了吗？等下子回来收拾你！喂，你是什么人？曹总，赵总托我给你带个话，你的任务已经完成了，可以休息了。你，你什么意思啊？意思就是，你已经没有利用价值了，就像这条狗一样。不，不可能！我为赵总流过血，我给赵总立过功，他不会这样对我。我要见赵总，抱歉，你没这个机会了。可恶，我我跟你拼了！买单了！我的枪！哎呀呀，曹总连枪都拿不稳，还怎么跟别人较量啊？看来您是办公室坐久了，已经忘了怎么以命相搏了吧？要不要我帮您回忆回忆？看来您是办公室坐久了，已经忘了怎么以命相搏了吧？要不要我帮您回忆回忆？不，不要！求求你，饶了我吧！不好意思，临走前赵总亲口交代我了，你知道的太多了。今天必须死！我手里有赵福龙违法犯罪的证据，如果我死了，就会有人把那些信息公之于众。你说什么？我手上有赵福龙的罪证，你不能杀我！无聊的威胁，我的任务只是取你狗命，其他的我不关心。住手！还有同伙。你是来陪他一起死的吗？少废话，看着。定虫小计，什么？给我一边待着去、啊！就这点功夫，还想杀人灭口？再去练几年吧。你就是曹丽人。你你你你你傻！我不认识你啊！求你放过我呀！不要怕，我是禁卫局的。对你刚才提到赵福龙的犯罪证据很感兴趣，只要你跟我们合作，就能保你一命。啊，禁禁卫局，你们是想让我做污点证人吗？没错，你也可以选择拒绝，只不过我不会再救你第二次。我我愿意，我愿意合作，求你救救我。很好，先带我看看证据吧。你要的东西就在这里。猪圈，你小子耍我是吧？啊，不不不，我说的都是实话。证据储存的 U 盘就藏在呃墙角那个粪坑的第二块木板下面。行，那你自己把它捞上来吧。哎，不应该是你们动手吗？别废话，赶紧去。老娘的耐心是有限的。呃，你们禁卫局怎么不按套路出牌呀？那、no, 就是这个，哼，很好，多谢配合，这下就可以把林浩救出来了。哎，女侠，我怎么办呢？放心，已经有车来接你了。
，你要的东西都拿到手了？那是自然。哎，阿六呢？他不是跟你一起来的吗？嗯、呃，刚才我下手有点重，好像把他给打晕了。喂，不是说好的演戏吗？你这是假戏真做呀！他自己不精打，我已经很留守了。对了，秦来福的女儿还在屋里，别忘了把她一起带走。林浩，真凶找到了，他还提供了一个装有赵福龙罪证的 U 盘。哦，你们动作还挺快的嘛。虽然赵福龙还没有找到，不过已经能够证明你的清白。走吧，我带你出去。别急啊，我现在反倒不想走了。啊？那你想干嘛？<笑>自然是出一口恶气啦。喂，爸，你这么晚了，什么事啊？你是不是又对林浩下手了？现在禁卫局在全港处抓你呢，我已经联系好了船，不想死的话赶紧去码头，先到国外避避风头。我，我知道了。可恶，可恶！以后我不会放过你的。可恶，可恶！以后我不会放过你。出租车，请问去哪儿？清水码头。抱歉啊，先生。呃，那里太偏僻，我去不了。这个拿着。我去，这不是价值二十万的劳力土吗？算你识货。现在去不去？哎、啊，您坐好。咱们这就出发。哎，是赵福龙，赵公子吗？是我，请吧。您父亲把情况都跟我说了，一切已经安排妥当。哼、嗯，妥当？就这艘小破船，什么时候才能开到国外？嘿嘿，就是因为船破才不起眼呢。您放心，我们都是老司机了哈，保证没问题。你，哎，您这是干什么？不必大惊小怪，这叫杜绝之宗。销声匿迹。林浩，哟，今天开饭这么早啊？开个屁的饭！我是来给你办手续的。啊？什么手续啊？当然是释放手续了。你在这儿还没住够啊？在这份材料上签个字，你就可以走了。签了就可以走了？是的。抱歉，我不签。喂，当初不分青红皂白的抓我进来。现在轻飘飘的一句话就想让我出去，莫名其妙。那你想怎么样？让姓胡的当面给我道歉，承认自己冤枉好人。这个条件很简单吧？你说什么？让我跟他道歉？绝对不可能。可是林浩说，如果你不去，他就不出来。那好办呢？既然他喜欢，就让他一辈子蹲在里面吧。可是李家的人知道了事情的真相，也正在闹呢。这样下去，怕是不好收场啊！你去联系罗宝培，让他去劝劝林浩。那小子是他的线人。呃，是。林浩，你又在胡闹什么？为什么不出去？啊？人争一口气，我只是想让某些人长长记性，怎么能叫胡闹呢？看在我的面子上，这次就算了，不然我以后不好做事了。那、呃、看在你的面子上，也不是不行。啊，真的吗？那走吧，我帮你收拾收拾。不过呢，我这口气啊，肯定是咽不下去的。以后姓胡的会不会有什么三长两短，我可不敢保证啊。你这家伙胆子也太大了吧，敢威胁禁卫局？哎，你就别掺和这件事了，怎么办我自有分寸。你还是考虑考虑，怎么把赵福龙抓回来吧。不用你说，通缉令已经发出去了，估计很快就会有线索。喂，是我，什么事？罗姐，找到赵福龙的行踪了。啊，真的吗？在哪里？他最后一次出现是在清水码头，肯定是坐船往境外跑了。知道了，我现在要马上赶过去
，你好自为之吧。哦，对了，这是你的手机，就算不出去，也给亲戚朋友报个平安吧，别让他们担心。嗯，居然有这么多未接来电，先联系一下若兰吧。离开这么久，突然失联，他一定是急坏了。喂，这里是无事诊所，请问有什么事吗？若兰，是我呀，林浩。你，我听星星说你被抓了，真的好担心。你现在怎么样？有没有危险？到底发了什么事？<笑>我只是被人陷害而已，没事现在啊，已经真相大白了，是吗？没事就好。是林浩那小子吗？是啊。来，快让我说两句。臭小子，出去就给我惹事，赶紧回来给我上班。放心吧，大叔。等我搞定了这边的事情之后，肯定马上回去。呃，先这样吧，我先挂了哈。接下来嘛，<笑>放心吧，大叔。等我搞定了这边的事情之后，肯定马上回去。呃，先这样吧，我先挂了哈。接下来嘛。<笑>林浩还是不走，连罗姐都劝不动他。哼，那就让他在里面住到天荒地老吧。二不好了，李家的人在外面闹起来了。荒唐，把他们全部抓起来。不行啊，李家请了很多媒体，说你冤枉好人。要是再把他们也抓了，事情就更严重了。什么？我就不信。哎，胡汉元，听说纪委局抓了陈省集团代言人林浩先生，是真的吗？胡干元，你是不是存在没有调查清楚就匆忙抓人的情况呢？不要拍了，不要拍了！不行，赶紧把门关上。是。猴，这下咱们怎么办呢？胡闹，简直是胡闹！李家这群人到底想干什么呀？胡高，外面的媒体到底怎么回事？你给我说清楚。啊，刘长官。那些媒体都是为了林浩被抓的事情来的。林浩既然无罪，为什么还不放了他？不是我不放啊，是他自己不肯走啊。哦，他为什么不肯走？这那家伙非要让胡干元给他道歉，简直岂有此理！胡高，你为什么不肯道歉？刘长官，哪有纪委局干员向犯人道歉的道理啊？你给我搞清楚，他是清白的，是你冤枉了好人，难不成是想让我拉下老脸进去？不不不，我不是这个意思。别以为我不知道你为什么针对林浩，赵家已经垮台了，以后给我老老实实做事，给你一个小时时间把这件事情解决，否则就等着被开除吧。哟、哦，胡长官，您大驾光临是有什么事儿吗？你小子别装了，说吧，到底想让我怎么样啊？当然是给我赔礼道歉啦，承认自己冤枉好人啦。对，对不起，是我的错，我不该一时冲动把你抓进来，请你原谅我吧。你看，要是早点这么干脆，不就用不着这么麻烦了吗？那现在。你是不是愿意走了？哎，别急嘛，欠是道完了，赔偿这事儿咱们还没谈呢。你说什么？我可是有正经工作的，你把我留在这里这么多天，是不是应该算一下误工费呀、啊？误误工费？你要多少？嘿、哎、嘿，不多不多，按我在李家的工资，这段时间大概是三十万吧。啊，三十万？你这是敲诈呀、啊！哎，这我可不是空口白牙，李家跟我可是签了劳动合同的，不信你可以去核实啊。而且如果让外面那些媒体知道了，你胡大干员的形象可就又要一落千丈了。臭小子！好，我答应你，到我办公室来。该死！没想到我竟然晕船，这晚都是摇摇晃晃的
根本就没办法睡觉。喂，有没有早饭啊？啊，你是谁？哪个光头胖哪去了？我跟你一样，也是偷渡客，只是比你晚上船而已。你手里拿的那吞脏兮兮的东西是是什么？哦，你说这个，自然是渔网了。你手里拿的那吞脏兮兮的东西是是什么？哦，你说这个，自然是渔网了。你、呃，臭女人，你你干什么？赵公子，没想过有朝一日自己会这么狼狈吧？你怎么知道我的身份？难道是林浩派你来的？嘿呦，没想到你脑子还挺好使的嘛。等等，求求求求你饶我一命！林浩给你多少，我都给你双倍，不，三倍！哼，我不需要。喂，罗干元，我抓到赵福龙了。混蛋，那家伙究竟给了你多少钱？钱？你太肤浅了。林浩可是我看上的男人。嗯，不错不错。我很满意，吴干元，别那么垂头丧气的嘛，这就叫吃一堑长一智，破财消灾。以后啊，要是还有这种住几天就能赚大钱的好生意，可别忘了我林某人啊！告辞了。啊、可恶，可恶啊！林浩，你出来了。哟。大家都在呢，这段时间让你们担心了。我差点以为再也见不到你了。<笑>哪有那么夸张啊？我不是好好的吗？嗯，不要这么亲密啊。好了，回家再定一位吧，赶紧上车。OK， 那我们走。在里边住了半个月，感觉如何？哼<笑>，作息规律，饮食健康，劳逸结合，神清气爽呢。你想不想去体会一下呀？哼，算了吧，老子才没兴趣。对了，林浩，冷月寒那家伙去哪儿了？昨晚到今天都没见到他。他去抓信照的了，这会儿应该已经搞定了。呃，哎，还是回家的感觉好啊。喂，这是我家，不是你家，不清楚自己啥身份啊？嘿嘿，咱哥俩还那么见外干什么呀？林浩，事情我已经搞定了。这么快？没受伤吧？不过是一个手无缚鸡之力的富二代而已，已经交给监卫局了。哼哼，动作真快，不愧是你。现在还剩最后一个问题需要解决，跟我来地下室吧。切，又搞得神神秘秘的。啊，冰儿别介意了，冷小姐她以前就是这样的。喏、嗯，这里面的人，你准备怎么处理？啊？什么人啊？你是不是端耗子端傻了？就是他，你抓回来的这个刺客。我去，我还真把他给忘了。你没回来，我只好把他一直关在这里，都大半个月了。要我说，干脆就直接做了他。我保证处理的干干净净，不留一丝痕迹。呃，冷月寒小姐，请你不要用这么平静的语气说这么可怕的话呀。哼，那你自己想办法吧，我不管了。哎，哎，这丫头还真是任性，怎么说走就走啊？呃，这位小姐，要不咱俩商量商量？别装模作样了，要杀要剐尽管来吧。哎，别激动啊。我又没说要把你怎么样。如果我没猜错的话，你应该是黑风国际的人。你怎么知道？不仅如此，我还知道你是被拐骗到绝峰岛上进行训练的，对吧？哎，别激动啊！我又没说要把你怎么样。如果我没猜错的话，你应该是黑风国际的人。你怎么知道？不仅如此。我还知道你是被拐骗到绝峰岛上进行训练的，对吧？你你怎么知道这么多事啊？因为我也曾经去过那个岛上待过一段时间。
对你们的行事风格相当了解。以杀手的身份，一直活在阴暗的角落里面，很不好受吧？但是我能帮你改变这一切。哪有这么容易？组织是不会放过叛徒的。组织的事儿不用你操心，只要告诉我你自己想不想就行了。我，我想活下去，像正常人一样的活下去。OK。那就先跟我去洗个澡，然后再换身衣服。哎，你你你你你想对我干什么？不是说要放过我的吗？你误会了，是我说带你去洗个澡，不是和我一起洗。水温合适吗？嗯，刚刚好，谢谢你。那个，请你不要站在外面盯着我洗，感觉好怪啊。你放心。我不会逃跑的。啊啊啊！抱歉抱歉，我在外面等你，你等下直接出来就行了。我知道了。被关了这么久，真的是好久没有睡过这么舒服的床。那个，我洗好了，就这么毫无防备的睡着了。如果现在想了结他，应该是轻而易举的事吧。喂。你是在想什么乱七八糟的事吗？啊！我我刚洗完澡出来，就看到他躺在床上睡着了，真的没想干什么。你要相信我。让我先搜搜你，看看有没有藏着凶器。啊！啊你搜完了吗？嗯，你好像确实没带凶器，看来你没有骗我。我。就没有理由要害他。哼，我还没有知道相信一个杀手的话。我的任务目标是李豪，跟林浩没有半毛钱关系，好吗？那看来你还不够专业呀、啊。如果是我，为了完成任务，就会把所有阻碍全部抹除。别把我和你这个女魔头相提并论。哼，赶紧穿上衣服，回地下室待着去吧。抱歉，抱歉啊，刚才一个不小心就睡着了。咱们继续上午的话题吧。我大概猜到你需要我干什么了，是想让我做内应来对付黑风国际是吗？我还什么都没说呢，你怎么就知道啊？你既然对我本身没有兴趣，那就肯定是对我背后的组织感兴趣了。哼哼，没想到你还是个明白人，那就是答应跟我合作了。这件事，就算我答应了你，也办不到。为什么？黑风国际在我们这些杀手身上都注射了名为血咒的药物，平时没有任何症状，但若是没有定期服用解药，就会爆发深入骨髓的疼痛，三天后暴毙而亡。啊，那个药物我知道，以前在岛上的时候，他们也逼我吃过，但是你看，我不是还活得好好的吗？你说什么？这不可能！哎，别着急，听我慢慢跟你说。我十二岁的时候就从绝峰岛毕业，被卖到了一家神秘的医疗机构。那家机构全都是科学怪人，知道我体内有血咒，就拼命的拿我做人体实验。他们给我注射了许多奇怪的药物，有些甚至有剧毒。后来我通过假死逃离了那里，一直到现在都没事儿。据我推测，应该是那些药物和血咒的毒素相互作用，二者中和了。这只是误打误撞。而且你也不知道那些药物的成分。哼，对，你说的没错，我确实不知道他们用了什么药物，但是我有更简单的办法。据我推测，应该是那些药物和血咒的毒素相互作用，二者中和了。这只是误打误撞，而且你也不知道那些药物的成分。哼，对，你说的没错，我确实不知道他们用了什么药物。但是我有更简单的办法。什么方法？其实也很简单，就跟唐僧肉吃了可以长生不老一个道理。我注射了各种药物，治好了血咒，身体里面自然也就有血咒抗体了呀。喂，你该不会是想……没错，我就是你的解药。这真的能行吗？嘿，放心吧，虽然听上去有点离谱，但是从医学角度来说是有几分道理的。可是，是你的肉，我有点接受不了啊！吃肉不行，我怕疼。不过，吃点别的还是可以的
。什么？你这个流氓！让他喝了我的血，还要被打，真是好心没好报。哎，真是不让人安生啊！来了来了，谁啊？能不能让人休息一会儿啊？你怎么了？很累吗？先等一下。为什么？为什么我又要挨打？谁让你看见我就跑？我有那么吓人吗？我是为了穿衣服。我来找你有两件事，第一是赵芙蓉已经落网了，这件事我要好好感谢你。不用客气，说第二件吧。钱在哪儿？啊，在我卡里啊。哼，我一猜就是在你这儿，赶快交出来。凭什么？你不能把赃款据为己有。什么赃款呀？那三十万是我被关了十几天换来的赔偿。少装蒜！我说的不是那三十万，赵芙蓉的十几亿哪儿去了？哈，十几亿？你别讹人啊！赵芙蓉交代是个女的在船上抓了她，还把她卡里的钱全都转走了。你敢说我是你安排的人？什么女人啊？我不知道啊。难道是玉涵没有告诉我？你不要在这给我打哈哈。抱歉，这件事我是真的不知道。你要去哪儿？我话还没说完呢，去厕所啊！你要一起来吗？臭小子，真是气死我了！哎，麻烦事可真多。喂，那女人找你干嘛？啊！这是男厕所呀，你别进来呀、啊！知道了，知道了，你别乱甩。你拿了赵芙蓉的钱没告诉我，现在进卫局的找什门来，搞得我很被动啊。你说那十几亿啊？当时他非要转给我，说是买自己的命，我就勉为其难收下了。什么勉为其难呀？你什么时候变得这么幽默了？我回来了。哟，罗姐还没走呢。林浩，其实那笔钱我也不一定要追究。好、啊，有什么条件呀？就直说吧。我需要跟你合作，协助禁卫局将和盛堂掌控在手里。别开玩笑了。我哪有那么大能耐啊？不，你有这个能耐。赵芙蓉针对你，就是因为李家不再支持赵家，转而支持你，所以你就是我们掌握和盛堂的关键。你们不是禁卫局的吗？为什么不直接让和盛堂消失呢？我们有信心带他们走上正途。大姐，你这理想实现的可能性有点低啊。放在以前，我确实觉得不可能实现。但现在有了你，情况就不同了。我只想做个小医生，对什么黑帮恩怨没有兴趣。你还是找别人吧。放心，只要你配合我们把事情办好，我保证你全身而退。你要是不帮我，我就追查这十几亿，让你回不了家。给你半个小时考虑，自己看着办吧。这样，事情的发展怎么跟我想象的不一样啊？事情的发展怎么跟我想象的不一样啊？林浩，你现在有空吗？嗯，欣欣，有什么事儿吗？我跟家里沟通过了，他们愿意看在你之前救我一命的份上，我再针对李家。不过有个条件。什么条件？如果今后李家再对何家人出手，你作为保人要负连带责任。我知道这样很不讲道理，但是，欣欣，你不用解释了，我答应你，放心吧。真的吗？这明明是合理两家的事，却把你一个不相干的人牵扯进来。没关系，严格来讲，我也不能算个局外人。而且，如果继续针锋相对下去，不管是你还是李如冰受到伤害，我都不想看到。说到这儿，我还有一件事想问你。现在到处都在说你会成为李家的姑爷，是真的吗？你觉得呢？我，<笑>我觉得反正都要做姑爷，与其做李家的，不如来做何家的。这，你想多了吧？我从来没有想当李家姑爷的意思啊。真的吗？那你为什么还一直待在李家
。一开始我只想救若冰的命，结果后面的事情渐渐脱离了我的掌控。这么说，你还是会回广城的了？那当然。什么时候？还剩最后一件事情，处理完我就动身。我明白了。哎，你要干什么？就这样，嗯，啊，啊我明天就要回奥城了，就先预支一个保障吧。哎，真是搞不懂你们女生。林浩，你考虑好了没？大姐，你怎么还没走呢？当然了，你还没答应我呢，我怎么可能走？看来我是没有别的选择了，就当我答应了。那你的计划是什么？计划？什么计划？我没有计划。你是在逗我呢，是吧？经过之前的事，我已经看出来你是个聪明人，甚至比我还要聪明。这还用看出来？我本来就比你聪明，好吗？所以，与其我来做计划，不如交给你这个聪明人。那我问你，你在和盛堂有卧底吗？当然有啊。把他们的名单给我。你要这个干嘛？你不是让我定计划吗？这就是计划的一部分。好吧，不过这件事我做不了主，要回去请示一下。OK， 那我等你的好消息。哎，还真是个烫手的山芋啊。可我觉得这件事有搞头哎。啊！你别吓我呀！你就配合他呗，弄个和盛堂龙头当当也挺好玩的。好玩儿，姑奶奶，你可真敢说呀！龙头那是好当的，钓鱼都要戴头盔的好吗？有什么了不起的？和盛堂那些乌合之众，我还没放在眼里。那要不然这龙头你去当？真的可以吗？以我的能力，肯定可以把和盛堂弄得比现在还红火，然后再一步一步成为世界第一大堂口，看谁还敢找我们的麻烦！好家伙！我就这么一说，你还真考虑起来了。话说回来，你想好要怎么干了吗？还没有，这件事儿得从长计议。要我说，想控制和盛堂，就必须先打压他，置其于死地而后生。为什么？赵芙蓉设计陷害你，我不信他老子赵国栋一点都不知情。对于敌人，就要斩草除根，否则后患无穷。现在主犯虽然落网，其他的帮凶也不能放过。嗯，你说的没错，那我们就这么办。对于敌人，就要斩草除根，否则后患无穷。现在主犯虽然落网，其他的帮凶也不能放过。嗯，你说的没错，那我们就这么办。你说的我都懂。但你得先确定李家会不会给你这么大的权利。我当然知道。那你还不快去找李浩问问？这件事已经不是他能做主的了，得要李家老爷子拍板才行。哎，林浩，你在吧？哟，月寒妹妹也在呢，我正着急找你们呢。哼，什么事儿啊？这么火急火燎的？今天是我爷爷七十大寿，等下午的阿兵都要去后山的别馆给他老人家祝寿，你们也一起来呗。<笑>机会这不就来了吗？哼，真是打瞌睡送来个枕头。怎么样，去不去啊？去，干嘛不去啊？正好我找老爷子有点事儿。呃，玉涵妹妹呢？林浩去哪儿，我就去哪儿。OK， 咱们这就出发。快走吧，马上就开席了。哎，等等，这辆车是许明君的吧？他来干什么？不知道。大概是老爸请的吧？为什么请他？这人油头滑脑的，一点也不招人待见。这几年我们跟许家合作了挺多项目，尤其是许明君负责的电子商务方面，帮咱们赚了不少钱呢。哼，赚再多的钱我也讨厌他。哎呀，阿明，你先别激动嘛，万一人家最近转性了呢？咱们还是先进去吧。阿、啊、豪，冰儿，好久不见呐。许明君，你来干嘛？<笑>当然是给李老爷子庆祝寿辰呢。不知这位是啊，我来给你介绍，他是，他是林浩，我男朋友。哎，这丫头又开始瞎搞了。哦，男朋友
我之前怎么没听说过？姓许的，你想干嘛？离零号远一点。我只是想和他握个手，认识一下而已。林先生想必会给徐某这个面子的吧？那是自然。初次见面，以后还请徐总多关照啊。哼，这家伙怎么这么大力气？倒了，赶紧放手！两个大男人牵手半天。既然大家都认识了，就别让爷爷等太久，快进去吧。嚯，这也太豪华了，金碧辉煌啊！切，没见过世面的土鳖，冰儿怎么能看上他？爷爷，我们来了。你这小兔崽子，怎么才来？李爷爷，祝您福如东海，日月昌明。松鹤长春，春秋不老。哎呦，这不是小许吗？你怎么来了？今天是您的寿辰，我便自作主张登门祝贺，您可别怪我呀。<笑>怎么会呢？哎，老佛高兴还来不及。哼，这场面话一套一套的，怪不得若冰说他油头滑脑。这是我代表许家送给您老的贺礼。哦。来就来了，还带什么东西？真是客气。哈，也不是什么贵重东西，请李爷爷笑纳。这，这是野参参吧？哎，看品相年头不短呐。李爷爷好眼力，这只是白齿野参参，足有三十年，属于人参中的特等品了。哼哼，林先生似乎有什么不同看法呀？你个土鳖不识货就把嘴闭上！你一辈子都买不起这种高级货，看法倒是没有，只是觉得有点好笑。你说什么？<笑>林先生似乎有什么不同看法呀？你个土鳖不识货就把嘴闭上！你一辈子都买不起这种高级货，看法倒是没有，只是觉得有点好笑。你说什么？小林啊，你擅长中医。对中药材应该也有研究，有什么话不妨直说吧。老爷子，许少爷是好心给您拜寿，还是算了吧。我爷爷都让你说了，还卖什么关子？赶紧的。请问许少啊，这颗参你是从什么渠道获得的？从我一个朋友那儿买的呀，友情价还花了我二十万呢。嗯，如果是三十年的白痴特等野山参，二十万确实不贵。甚至可以说是血赚。既然如此，林先生何故发笑？因为你这颗根本没有三十年，也不是老山参。你说什么？这这这不可能！人参的年份可以从卢绾的多少来大致分辨，这颗参的卢绾只有十几圈，所以你懂得吧？可卖参的明明说是三十年的呀，怎么会这样？哼，这还用问？你被坑了呗！不过，李浩，这颗虽然没有三十年，但十几年的野山参也值点钱吧？确实，值好几千块呢。姓林的，你不懂就不要胡说八道。十几年的白痴野山参，怎么可能值有几千块？因为它压根就不是野山参，只是一颗人造的工艺参而已。啊，工艺参，其他的细节我就不说了。最关键的一点。它的枝根上有一条隐蔽的裂缝，明显是后期粘上去的。啊，这真的有！李爷爷，我小许，你也不用着急，你的一片心意老夫收下了。哎，就是就是，就当千里送鹅毛，礼轻情意重嘛。哎，实在抱歉，是我没有仔细辨别，让大家看笑话了。这次就当花二十万交了个学费吧。就是不知道林先生给李爷爷准备了什么贺礼呢？呼呼，轮到你喽！毕竟也是老爷子的七十大寿，我也当然准备了贺礼了。那就快拿出来，让我们开开眼呢！那、哎、你急个什么劲儿啊？那，就是这个。哼，这么个破盒子你也好意思拿出来？里面装的怕不是什么垃圾？我去，这是你上次卖给我的神药吗？里面居然有这么多片儿！李浩，这次真是大手笔啊！哎，又不是给你的。阿豪，你也是见过世面的人，怎么拿破烂当宝贝呢？哎，所以说你才会上当受骗呢。
自己不懂的领域就别往上撞，容易被打脸呢、啊。呃，好了，别在那儿摆谱了，赶紧说这是什么玩意儿。爷爷，这是林浩自己做的小药片，上次一片卖我一万块呢。一万一片值这个价吗？值啊，可以排毒养颜，不精益气的。我吃过之后腰不酸了，腿不疼了，一口气上五楼不费劲儿。这盒里有五十片，那就是五十万呢、啊。老爷子，我这儿还有一份礼物哈。好，快让我看看。这是我专门按照您的体质调配的，跟药片搭配服用，效果更好。就是这个。姓林的，你开什么玩笑？让李爷爷吃这个？呃，是不是拿错了？瓶子是我随便拿的，你们不要只看外表，重要的是内在。<笑>小林的医术我是知道的。既然他说没问题，那我自然相信。可恶！明明该是我发挥的场合，全被这小子抢了风头。<笑>小林的医术我是知道的。既然他说没问题，那我自然相信。可恶！明明该是我发挥的场合，全被这小子抢了风头。老爷。宴席已经准备好了，好，大家都入座吧。龙虾、鲍鱼、鱼翅，嗯、好吃、嗯，这个太香了、嗯，这个也不错。呃，你就不能注意点形象吗？林先生吃的这么开心，怎么感觉像是刚从牢里放出来的一样？啊，对啊，你怎么知道？哎，我前几天才刚从耗子里面出来，自然要好好补一补啊。你犯什么事儿了？小事儿，谋杀而已。这是小事？<笑>我吃好了，出去散散步啊。这李家的后山可真够大的，快赶得上石坑村后面的大山了。小林啊，菜才刚上了一半，你怎么就开溜了？哟、哦，老爷子，你怎么也出来了？上了年纪，有你的东西吃不下。走，带你去看看我的宝贝。好、哦，原来你爱养龟啊。人老了都喜欢长寿的东西，也算是一个盼头。脾气还可以吧？呃，平平无奇吧。平平无奇。这可都是我高价收来的名贵品种啊！品种没问题，就是养的有点随意了。这样吧，这小子又开始装大尾巴狼了。这次一定要让你出丑。喂，把我从家里带来的东西搬过来。那以小林，你看这龟要怎么养？四个字：顺其自然。什么顺其自然？我看你这就是废话文学，小徐，你也来了。哦，那看来许少才是养龟高手喽。哼，睁大你的眼睛，看好了。<笑>小徐啊，你这是把你爷爷的大宝贝给搬过来了。怎么样，林先生，我这一项宠物可入得你法眼？勉强吧。勉强？你知道这些是什么龟吗？不就是金钱龟吗？那为什么才是勉强？明明是最名贵的品种。哼，我可没夸你啊！金钱龟也分上中下三等，就跟人参一样。那我这些是什么等？下等啊！放屁！你凭什么断定？很简单啊，这箱龟个头小，四肢短，又有断尾，属于是金钱龟里的残疾龟了。而且，如果我没看错的话，他们还没有成功繁殖过吧？不错，不错，这些龟我养了八年，从来没有成功繁育过后代。老许啊，你竟然亲自来了，是怕你孙子把你的宝贝送人吗？哼，这混小子为了显摆，偷偷把我的金钱龟搬来，回去我再跟他算账。至于你。继续刚才的话题，快告诉我怎么才能让龟传宗接代？其实很简单，你这一箱龟都是母的
，没有公的呀。啊，那那怎么办？这就不是我能解决的啦，你要自己找渠道，买点公规才行。老徐啊，原来你这是个女儿国呀！哈哈哈哈哈哈！哎。你要自己找渠道，买点公规才行。老徐啊，原来你这是个女儿国呀！哈哈哈哈哈哈！哎，好了，那规的话题就先聊到这儿吧。老爷子，我有件事情想跟您和李豪单独聊聊。哦，小林啊，什么事这么重要？还特地选这么个偏僻的地方，李豪之前跟我说过，由我全权代表李家处理和盛堂的问题。没错，这也是我的意思。有什么问题吗？我想确认的是，放权的尺度有多大？以后但凡与和盛堂有关的事，你都可以自行处理。我说的够清楚了吗？也包括赵家的中和集团吗？当然，中和集团跟和盛堂本身就是表里两面。哎呀，老爷子，我是一个医生兼保镖，原本只是为了处理弱兵被追杀的问题，为什么您要给我这么大的权利啊？之前新兴帮的事情你处理的非常漂亮，所以我相信和盛堂你也能够搞定。可是和盛堂比新兴帮规模要大得多呀，在李家看来。没什么区别，都是小帮小派而已。哦，我知道了。不过我要提醒你，虽然这件事李家全部交给你处理，但不代表你可以半途而废。我要看到最后的结果。我明白了。李总裁，今天要去上班吗？爽个屁！我怕出门就遇上地头车。哼，你这么怂，以后还怎么继承李家呀？嗯，想继承也得先有命才行，命丢了我还继承个屁呀、啊！这家伙的逻辑，我竟无法反驳。嗯，哇、嗯，不过要处理的事情确实很多，如果你愿意跟我一起去公司，我倒是可以考虑。哎，好吧。谁叫我是你琛盛集团的代言人呢？<笑>太好了，有你在我就放心了。你们都去上班了，那我怎么办？<笑>有月涵在家陪你，不会有事儿的。他，算了，我也跟你们一起去公司吧。跟他待在一起肯定很无聊。宁小姐，嗯，林先生，是你啊。<笑>半个月没见，你气色好多了耶！哎呀，还不都是因为吃了你给我开的药，大家都夸我最近变漂亮了呢。是是吗？那太好了。我还要帮李总裁处理一些事情，咱们上楼去吧。李总，您找我。宁助理，把之前下属公司的那几份合同拿过来。好的。这小子不愧是大公司总裁，认真起来还真挺像那么一回事的。对了。明信集团跟我们签约了吗？没有，对方一直不答应咱们的条件。你跟他们执行总裁不是好闺蜜吗？这点事儿都搞不定。我试过了，可他那个人公司分明的很，说什么也不松口。跟明信的这个项目很重要，必须要签下来。你再想想有没有别的办法。可我真的已经没办法了。我记得你那个闺蜜好像才三十出头就离婚了，现在还是单身。是啊，难道你想从这个角度下手？嘿嘿嘿，没错，试试美男计如何？我记得你那个闺蜜好像才三十出头就离婚了，现在还是单身。是啊，难道你想从这个角度下手？嘿嘿嘿，没错，试试美男计如何？为了集团利益。我可以牺牲色相，人家才看不上你呢。不过你倒是提醒了我，这个办法似乎可以一试。不过我要跟冰儿借个人。喂
，跟我借人。林浩不是你男朋友吗？把他借我用一下，我保证把他一根汗毛都不少的还给你。既然宁表姐这么说了，我就相信你。嘿嘿嘿，林先生，跟我来一下吧。啊。哎，这家伙还真是命犯桃花啊！单独把我叫到办公室来，是有什么要紧事儿吗？你上次给我开的药还有吗？我有个闺蜜也有类似的问题。有是有，只不过看病讲究的是对症下药，那是针对你的体质专门为你调制的，不一定适合别人呀。那可怎么办呢？很简单。把你的闺蜜找过来，让我帮她检查一下就行了。一定要见面吗？那当然了，随便下药，那不成了庸医了吗？我知道了，那去和她说一下，咱们今天先把集团的正事办了吧。你把这份授权书签了，今后你就是中和集团的新总裁，可以全权处理中和集团的所有业务，不需要向任何人请示。看来这就是李家老爷子给我放权的承诺了。陈秘书是给林先生准备的办公室和助理安排的怎么样了？办公室已经安排好了，助理也从秘书部挑选了几个候选人，一会儿可以由林先生决定任命哪一位。那林浩，你就先跟陈秘书一起去吧，有问题都可以让他帮你解决。我还有其他事务要忙。好的，林先生，请跟我来，这里就是您在陈盛集团的专属办公室。哇！这么大，这是三名助理候选人的资料和照片，请过目。哎呦，一个个看上去都挺水灵的嘛。小孩子才做选择，我全都要。抱歉，恐怕不行。就连李总也只有宁小姐一名助理。如果您坚持的话，我要上报总公司进行申请。算了算了，别麻烦了，叫他们三个轮流进来面试。明白了。第一位候选人名叫塞西施，曾经做过模特，外形出众是他最大的优点。嗯，照片看上去确实不错，快让他进来。林总你好，哦，美腿哦！我叫塞西施，希望能成为你的专属助理，帮您处理各种工作。什么鬼啊！塞西施选手 ，out。是有原因的好吗？这照片和本人差的也太多了吧？有吗？我觉得还挺像的。女生的照片肯定要略微修一下图的。哼，这不叫修图，这叫换头。那就请后面的选手入场吧。二号名叫比貂蝉，工作能力很出众。进来吧。哼，林总。我是比貂蝉，让我们一起度过美好的工作时间吧。<笑>看来林总对我很满意呢，都喜欢当吐血了。那个陈秘书，求你饶了我吧。嗯。意直说就行，不用做出这么伤心的表情。那个比貂蝉啊，林总今天身体不太舒服，你先回秘书部等通知吧。哎，那好吧。咱们集团的秘书部就没几个正常人吗？这是按李总的吩咐，说您就喜欢这种的。我看是这家伙在故意整我。还有最后一个候选人，他没有任何特长，我不建议您选他。啊，来都来了，那就面一下吧。林林总，我叫吕青莹，今天是来……好，就决定是你了。啊、我是吕青莹，二十三岁，大学刚刚毕业。作为秘书部的新人，总是被人看不起。就他那样，你也想当总助啊？切，就是，真是白日做梦。可没想到，第一次面试竟然一句话都没说完，就直接通过了。这就是天选之子的感觉吗？林总，真是我的再生父母。哎
怎么，你感冒了？没有，只是感觉好像有人在背后念叨我。话说，你这是要带我去哪儿啊？去见一个人。走吧，上车。我去，这是你的车，也太炫酷了吧！公司给我配的而已。大手笔啊，不愧是李家的产业。那我现在也算是集团高层了。有没有配车的待遇啊？有的，李总专门给我交代了这件事儿。他给你配的是同系列里最高端车型。哎，真的吗？快带我去，快带我去，跟我来。就是这辆超豪华限量纪念版公路自行车。呃，成天的这是。李豪这孙子故意玩我是吧？凭什么人家都是汽车，到我这就是自行车了？你先别急，事情还有转机嘛。啊？什么转机啊？我之前跟您提到的闺蜜可是大富婆，等下你只要治好她的病，要什么车都行。事先说好啊，我可是只卖艺不卖身的。放心，你只管看病就行，其他的交给我。我闺蜜是明信的执行总裁，而公司有个重要的合作，需要跟明信集团谈。所以，你懂的吧？意思就是让我帮他看好病，好让你做个人情，把合同签了。就是这样，我也确实是没办法了。只要你能帮我拿下这个单子，我一定跟李总汇报，给你申请一笔奖金。真的？你要唠这个，那我可就不困了。<笑>放心吧，包在我身上。<笑>你没事吧？啊，没事，就是有点晕车。没想到你的驾驶技术还挺狂野的。抱歉，抱歉，你刚才说快点儿，我就开的稍微猛了一点儿。不是要去明信集团吗？怎么带我来酒店了？他比较害羞，不想让人知道。哦，对了，这家酒店的老板也是我朋友，听说你是个神医，也想见见你。哦。来啦，月荣，你终于来了。抱歉，珍妮，让你久等了。没事儿，这位就是你说的小帅哥医生吗？月荣，你终于来了。抱歉，珍妮，让你久等了。没事儿，这位就是你说的小帅哥医生吗？没错，他叫林浩。之前我吃的那些药，就是他给我的。你你好。哎呀呀，居然这么年轻！月荣说你是个神医，我以为至少也要三十岁朝上呢。年轻就不能是神医吗？就是，虽然年轻，但林浩可是有真材实料的。是吗？我去一下洗手间，你们随便坐。好的。这姑娘看起来怎么感觉不太聪明啊？可别这么说，这家酒店。全靠他许珍妮经营的。对了，你说他叫许珍妮，那他跟许明君是有什么关系吗？你认识许明君？啊、嗯，在李家老爷子的寿宴上见过一次。珍妮就是许明君的亲姐姐。哎，这世界还真是小啊。月荣，你来的这么早啊？芳姐，我还以为能比你先到呢。我们也刚到，来，我给你介绍一下。他就是我给你提过的林浩，林浩，这位是明信集团执行总裁黄清芳，你叫芳姐就行了。芳姐你好，林先生，月荣可是把你的医术说得神乎其技，今天就请你帮我诊治一下了，报酬绝对让你满意。这女人好强的气场，跟徐珍妮完全不是一个类型。不过，你如果诊断不出我的问题，可别怪我发飙哦。看来芳姐。对我不太信任呀，我只是对中医这种经验主义不太相信罢了。放心，我不会让你失望的。<笑>来吧，林浩，你可千万别掉链子啊！这单合同全都指望你了。嗯，摸够了吗？我到底有什么问题？你说说看呢，芳姐。你的脉象紊乱滞呢，气血受阻于腰间带脉之中。
我不懂这些文绉绉的东西，直接说病症吧。你是不是偶尔下腹疼痛、腰酸耳鸣、食欲不振、神疲乏力？什么？他竟然真的看出来了？如果我没看错的话，你最近一个月之内应该流产过吧？林浩，你在胡说什么？凤姐她可一直都是单身。完了完了，凤姐肯定要生气。这次的单子算是彻底没戏了。林先生，你说的没错，我最近确实意外流产了。是，放姐，到底是怎么回事儿？月荣，其实我是有老公的，他是我的发小，但因为名声不好，所以我不好意思跟你们说。之前我怀孕了三个月，却因为不小心摔了一跤，于是就……从脉象上来看。你并没有得到完善的调理和修养，导致气血一直处于亏损状态。我也想好好休息一下，可最近集团的事情实在太多，我作为执行总裁，确实没办法撂下不管。你这种情况，如果不及时治疗，以后再想要小孩可能就难了。那，那有没有什么方法，可以让我在不耽误工作的情况下治疗呢？哼，当然有。我今天先用针术帮你疏通堵塞的气血，再回去帮你熬制几副独门的滋补药剂，只需要一个疗程就能搞定。啊，好难受啊！看了那么多医生，这肚子却越拉越厉害，真是气死我了。芳姐，你不用怕，把外套脱了，剩下的呀、啊、就交给我就好了。林先生，真的要在这里吗？我去，什么情况？没事的，芳姐。林浩技术好着呢，你信不过他，还信不过我吗？不是吧？他们心里在干什么啊？想快速止血，必须上去云门，下完阳关。哎呀！只要进了这门，都算是我的病人。小姐姐，啊、你不会以为我只懂医术吧？没事的，芳姐，林浩技术好着呢，你信不过他，还信不过我吗？不是吧？他们现在在干什么？喂，这可是我的酒店啊！你们别太过分。珍妮，你出来了。哼，许小姐，我正在帮芳姐针灸，你先等等，一会儿啊就帮你诊治。啊啊，没事没事，你们慢慢来，我不急的。林先生，你真是神了！这几针下去，我感觉身体舒服多了。您过奖了。珍妮，快过来，你让林先生帮你检查一下吧。那个，芳姐，叶蓉，我能不能跟林先生单独聊聊？我知道了，月蓉，我们先到外面去吧。好的。许小姐，你是得了什么怪病吗？最近我一直控制不住拉肚子，刚解决完没多久又要找卫生间，真的好丢人啊！我也看了很多医生，吃了很多药，可是都不见好。你做过腹部的全面检查吗？有，这是检查报告。检查的项目都是正常的，恐怕就只有一种可能了。你今天穿的这么清凉，你平时应该很喜欢吃冷饮、吹空调吧？那是当然。夏天全靠空调救我狗命，那我就明白了。从中医上讲，你这叫一味贪凉，导致寒邪入体，聚集在腹部，才会让你不断腹泻的。真的吗？这么说，你一定可以帮我治好，对不对？可以是可以，你别这么激动啊。也不知珍妮和林浩在聊点什么，让我听听看。偷听别人讲话可不是好习惯哦。哎呀，芳姐，我错了。对了，芳姐，我其实还有件事儿想求你帮忙。哦，就是明信和真胜合作项目的合同，你就跟我们签了呗。这件事，虽然我是执行总裁，但这是个几百亿的项目，必须经过董事会的批准。我个人是认可你们的，而且这次合作对我们两家来说都是双赢，我会尽力促成此事的。真的吗？太好了。徐总，徐总，啊
。不好了，出事儿了！王经理，发生了什么事让你这么着急？黄小姐，宁小姐，徐总他在哪里啊？珍妮她正在看病，最好不要打扰她。有事就先跟我说吧。大堂那边有人打起来了，来了几个壮汉，在追一个男人，保安拦都拦不住啊！居然有这种事！你让开，快让开！给我站住，别跑！混蛋，我让你跑！啊、老公，老公，方姐，难道他就是你？没错。哈，嗯。哎呀，累死老子了！你怎么不跑了啊？大哥，你不会用力太猛把他砸死了吧？哼，那样更好，一步到位，省了咱们的事儿。喂，你们几个，我已经报警了。哪儿来的臭娘们啊？多管闲事儿，找死是吧？这个声音，难道是小芳？我是明信集团执行总裁黄清芳。这是我朋友的酒店，谁允许你们在这里闹事的？你是谁？关我屁事！我们和盛堂办事，劝你少管，把这家伙给我带回去！哼！站住！你们不能带走他。今天是怎么了？这么多女人出来碍事？大哥，哎，他好像是平时跟在李豪身边的妞啊，原来自家人啊。不过、啊、今天哥几个也是拿钱办事，这位小姐，你最好不要多管闲事。你说谁多管闲事呢？大哥，哎，他好像是平时跟在李豪身边的妞啊，原来自家人啊。不过、啊、今天哥几个也是拿钱办事这位小姐，你最好不要多管闲事。你说谁多管闲事呢？你们和盛堂里的人都是这么没大没小的吗？来个毛头小子，敢在爷爷面前装！赶紧滚蛋，不然连你一起收拾！看来是得有人好好教教你们怎么做人了。臭小子，我看你是找死！今天就让你吃不了兜着走！林浩，小心啊！就凭你们，还不配！你臭小子，放开我！拳头倒是挺硬的，以后或许用得上。但是现在嘛，你就先歇着吧。啊！咱混蛋，敢动我兄弟！哼，给我老实待着去！大哥，别急，马上就轮到你。啊！老二，留你一个还能动弹的，带着你的兄弟去医院。晚了，后果我可不敢保证啊！你究竟是什么人？一开始我就说过了，我代表琛盛集团。全权负责处理所有中和集团与和盛堂的事务，你们的身家性命都掌握在我手里，听懂了吗？听懂了，听懂了。那还不快滚？这就滚，我这就滚。喂，你们几个愣在那里干什么呢？不如来帮我把这家伙扔到屋里去，我好给他处理伤口嘛。芳姐，这是你老公？我和他还蹲过同一个号子呢，是，他的名字叫柳芒，是和盛堂的人。什么？芳姐，你有老公？我刚才去厕所的时候错过了什么大瓜？珍妮，你太激动了。呃，对不起，这件事我本不该瞒着你们，可柳芒他是混社团的，我怕你们知道了以后会看不起我。这怎么可能嘛？芳姐，你太见外了。你们几个声音小一点，病人需要静养。我这是在哪儿？头好疼。哟，这么快就醒了，好久不见啊，林先生，是你救了我？可不是我哦，你最该感谢的是你老婆。阿峰，怎么了？看到我很奇怪吗？我不是跟你说过不要插手我跟何盛堂的事吗？不要插手？刚才我要是不制止。你就被那几个人打死了！哼！哎，看来这两位还有好多事情要慢慢解释了。咱们先出去吧，让他们两个单独沟通一下。切，我还想吃瓜呢。对不起，我我不该冲你发火。你刚受了伤，我也不该跟你吵架
。不过刚才你确实有点莽撞了。啊！下次再遇到这种事，记得躲远一点。我死了不要紧，你受伤就不好了。啊、打我干嘛？你以为这样显得很英雄吗？我们从小一起长大，你真觉得我会把你丢下不管？你真是太让我失望了，阿峰，等一下，直男，傻瓜，哎，你们不是出去了吗？本想留下看你们夫妻的温情场面呢，结果就这。对了，芳姐刚刚流产还没恢复，你千万别再气她了。流产，到底是怎么回事？哼，连老婆怀孕都不知道，你还真是个合格的丈夫。别阴阳怪气了，快说！事情已经发生了，你现在着急有什么用啊？明助理，你和许小姐去陪着芳姐吧。那你呢？还有些其他事情要跟这位柳王先生谈。明助理，你和许小姐去陪着芳姐吧。那你呢？我还有些其他事情要跟这位柳王先生谈，麻烦帮我叫点吃的。刚才活动了一下，肚子饿了。你想跟我谈什么？刚才那几个和盛堂的人为什么要抓你啊？当时我没按照福龙的吩咐收拾你，出来就被他顺势拿掉了南区负责人的职位，我就提出离开社团。但我是跟着赵家一手创立中和集团的元老，手头还有一部分中和的股份，所以，所以赵家不满足于你只退出和盛堂，还要让你出让手里的股份，对吗？<笑>林先生果然是聪明人。赵福龙的父亲赵国栋找到我，说要收购我的股份，可他报的却是白菜价，我没有同意，他就开始派人追杀我。刚才追你的几个人，就是赵国栋安排的了。没错，林先生，我真的不知道该怎么办了，请你帮帮我吧。你自己在和尚堂混了这么多年，为什么找我帮忙？你现在是琛盛集团的代言人，掌握着中和集团的命脉。啊。你知道的还挺清楚的嘛，呃，林先生不要误会，我只是想给自己找一条后路。今天我也是听说你在这里约了朋友，才冒着被追杀的危险，想过来和你见一面。柳芒，有些事情哈、啊，我要提前跟你说明白。如果想让我帮忙，就不要跟我耍什么小聪明，否则你会死得很难看，明白吗？我我明白。至于你手里的股份。我劝你现在脱手吧，因为很快中和集团就会变得一文不值。你，你难道是想直接整垮中和？不行啊，林先生，就算我六芒已经自身难保，但中和毕竟是我倾注了心血的地方，我不能眼睁睁看他就这么完了。哼<笑>，我就知道你会这么说，所以，我给你准备了第二个选择。什么选择？做我的傀儡。傀儡？你先告诉我要做什么，不然我怎么答应你？很简单，如果你不想让中和集团破产，那就跟着我一起，将它改朝换代。哼<笑>，如果你决定跟我，那就把这个药丸吃下去。这是我亲自调配的，带有一点微微的毒性。只要你不背叛，事成之后我会给你解药的。我不强迫你，是和我一块保住中和。还是继续被赵国栋的人追杀，你自己看着办吧。我明白了。你真的就这么相信我？<笑>我说了，我调查过你，也相信你的为人，答应的事就一定能办到。而且，我还要对阿芳的后半辈子负责，林先生。你就说要我怎么做吧。你在和盛堂的影响力有多大？现在我已经不是南区负责人了，能调动的人手很少。我的意思是，如果你表明立场，其他负责人会站在你这边吗？和盛堂各区的负责人除了我之外还有四个，我可以保证至少有两个会支持我。很好，我会把中和集团与和盛堂全部从赵家拿回来。你就等着看好戏吧。最近天气转凉，大早晨游泳冻坏了怎么办？没关系的，黛西，每天锻炼一下，有利于身体健康。啊，快走。
擦擦身子吧，有客人要见你。嗯，是谁啊？青卫局的罗干员。没关系的，黛西，每天锻炼一下，有利于身体健康。啊，快擦擦身子吧，有客人要见你。嗯，是谁啊？青卫局的罗干员。哟，这么一大早就跑来，你还真是敬业呀、啊。我这次可是给你带了好消息呢。说来听听。青青，你的线人费到账了，记得帮我保密啊。这笔钱可是我提前找领导偷偷预支的。别让第三个人知道哦，林先生，我把早餐送来了。第三个人这就出现了，黛西，不管你刚才听到了什么，通通要忘记，知道了吗？啊，是我明白了，可是我什么也没听到哎。嗯，嗯，就是林浩，关于和盛堂，你有计划了吗？那必须的，而且已经在进行中了。啊，真的吗？快跟我说说。哎。你先把嘴给擦了呀！准备这样，这么苛刻的条件，赵国栋那个老狐狸能答应吗？现在这种局面，他除了跟我合作，已经没有其他路可以走了。嗯，好像也是。放心吧，交给我就好。OK， 那我先走了。林总，您找我。申盛集团和中和集团的解约文件已经发出去了吗？已经发了，昨天中午就传真给了中和那边。啊，哪位？林浩，到我办公室来一下吧，有事找你。OK， 我这就过去。青莹啊，如果我没猜错的话，等下可能会有客人来，你让他在办公室里等我。好的，我知道了。给。这是之前说好的，这次能成功跟明信集团签约，还真是仰仗了你的医术啊！哼哼，以后要是还有这种好事儿，记得叫我啊。另外还有一件比较重要的事，就是你计划让琛盛和中和解除所有合约，这么着急的话，可能会造成一些项目的亏损啊。是啊，就不能等一等吗？放心吧，一切都在我的计划之内，我肯定不会让李家吃亏的。这样啊，那我就再信你一次。<笑>而且我估计啊，很快就会有人坐不住，找上门来了呢。谁啊？林总，林总，客人到了。中和集团的董事长赵国栋先生说有急事找您。你们看，我说的没错吧？哟，赵总，咱们又见面了哈。今天是有何贵干呀？呃，我来是想问一下，陈盛集团和我们中和解除合作的文件，是林总授意下发的吗？嘿嘿，没错。林总应该知道，这么做亏损最大的是陈盛，您现在是要对整个集团负责的。赵总想说什么，直说就好。我林某人不懂什么弯弯绕绕。之前犬子赵福龙对您多有不敬，实在抱歉。我今天来是想替他跟您道歉，都是我教子无方，给林总添了这么大的麻烦。赵总不必如此，赵福龙犯的错，自然由法律来惩戒，不需要你来向我道歉。那、啊、多谢林总宽宏大量。您肯定知道，陈盛集团是中和的资金来源，也是最大的合作伙伴。这时候中断合作，对于我们来说就是釜底抽薪呐。能不能请您高抬贵手，放中和集团和盛堂一条生路？高抬贵手，<笑>赵总是不是误会了什么？能不能请您高抬贵手，放中和集团和盛堂一条生路？高抬贵手，<笑>赵总是不是误会了什么？误会？如果我的目的……本来就是高跨中和呢，林总，全子和您的矛盾总归是私人恩怨，独断专行把中和跟和盛堂牵扯进来，李家人不会同意的。赵总刚才也说了，陈胜是中和唯一的资金来源，甚至可以说是李家一直在给你们书信。换句话说，李家可以没有赵家，嗯
但赵家不能没有李家，这个道理，我想赵总应该能明白吧？云浩，和尚他好歹也是港城第一社团，你这把养他们吃饭的中和集团搞垮了，到时候会出什么乱子，我可不敢保证。赵总这是在威胁我吗？糟糕，一夜是冲动，把心里话说出来了。对不起，林总，赵某老糊涂了，刚才说错了话，还请原谅。但这件事真的就没得商量了吗？话都说到这个份上了，应该差不多了。也不是完全没得谈、啊。真的吗？不过我有几个条件，只要赵总答应，申盛集团就可以继续和中和合作、啊。什么条件？第一，因为之前赵福龙自作主张，引起李家和奥城何家的矛盾，你需要支付一个亿作为补偿。哦、啊，这个好说，我答应。第二，我要中和集团 20% 的股份。20% 这不可能！哎呀哎呀，那看来是没得谈喽。你，二十就二十，先把领号稳住才是正事。好，我答应你。当然，我也不是强盗，我会给你现金作为补偿，就当是收购了。哼，金阳，林总。你马上拟一份协议，我以一千万收购中和集团百分之二十的股份。林总，你何必这样侮辱我？中和集团市值可是有十个亿，你现在却要用一千万收购我手里百分之二十的股权，这种事传出去，我以后还怎么混啊？哦，原来你都知道啊。那为什么柳芒告诉我，你准备用五百万收购他手里百分之十的股份？如果不同意？就让他不得安宁呢？这流氓这家伙，什么时候跟林浩勾结了？还有第三个条件。还有，林浩，你不要得寸进尺。放心，这是最后一个了。只要你答应，我马上撤回取消合作的通知，并且追加签订十年的新合作计划。你说吧，最后一个要求是什么？中和集团都是你们和盛堂的人，以前我管不着，现在既然我有了股份，那肯定也要有我的人才行。林总的意思是，和盛堂四个大区的控制权，我要两个。这，赵总可以考虑考虑。那合同我就放这儿了，您什么时候想通了，签个字就行。<笑>好，我答应你，希望林总也能说到做到，跟中和集团许愿。赵总不用担心，既然我已经是中和的股东，自然不会看着他垮掉。赵总回去还请尽快召集其他股东一起开个会，把今天你我决定的事情跟大家通报一下。哼，我会准备的。赵总回去，还请尽快召集其他股东一起开个会，把今天你我决定的事情跟大家通报一下。哼，我会准备的。赵叔，今天交涉的结果如何？一败涂地啊！阿荣，你说我是不是真的老了，已经没用了？千万别这么说，您才五十出头，哪儿算老啊？或许今天棋差一招。但只要中和集团还在我们手里，您就有东山再起的机会。哎，如果伏龙能像你这么沉稳，他也不会落得现在这步田地。我也用不着去向一个毛头小子背功屈膝了。对了，阿周，靠边停车。是。我记得中和的股东资料里有柳芒的信息，你帮我找出来。好的，给你。没错。就是这个，大道区榕树村北路六巷四十六号，柳芒的老家就在这里。赵叔，您是想去柳芒的老家，把他的家人抓来做人质？可是道场的规矩一向是祸不及妻儿啊，这么做是不是有点违背江湖道义了？阿荣，想做大事就要果断。如今自己的落脚之地都快被人抢走了，还讲什么道义？和柳芒。毕竟是跟您一起创立中和的元老，嗯
，为了他的股份就出此下策，我觉得不妥呀。你知道柳氓已经投靠林浩了吗？如今背叛中和的是他，不是我。怎么会这样？走吧，回去叫上兄弟们，明天到榕树村去。是。阿荣，你查清楚了吗？没错，就是这间。好。一会儿你和我一起进去。哟，这不是赵总吗？既然来了，怎么不进去坐坐啊？六王，你怎么在这里？哈哈哈哈阿荣，你这话好奇怪啊！这是我老家，我在这里不是很正常吗？哎，看来六王这家伙已经提前预料到我会来这里了。阿荣，你把车停好，跟我进去。是。带路吧。哼，赵总这边请。老家穷，也没什么可招待的。粗茶淡饭，还请您不要介意。林林浩，你怎么也在这儿？赵总，没想到这么快我们又见面了。这位是？呃，这位是我的侄子阿荣。呃，今天跟我一起来看望刘老太太。你是哪位呀、啊？我是柳氓的同事，今天啊，专门来探望您的。好，好。啊，好了好了，呃，既然林总在这儿，我们就不打扰了。呃，告辞。别急啊，赵总。林总还有事。昨天您提的股东大会如何了？呃，林总不要心急，我还在筹备。我明白，赵总日理万机，脱不开身，所以我就自己操办了。能，会议室我都给你准备好了。这。林总，您是想在这里开股东大会？没错。呃，今天就开。今天就开。可我还没来得及通知其他股东，还是改日吧。这点小事还需要麻烦赵总。我已经通知过他们了，人很快就到。流氓，你已经不是和盛堂的分堂负责人，有什么资格通知大家？但我还有中和的股份，也是股东之一。这一点赵总不会否认吧？你流氓，你已经不是和盛堂的分堂负责人，有什么资格通知大家？但我还有中和的股份，也是股东之一。这一点赵总不会否认吧？你罢了，是福不是祸，是祸躲不过。哟，这就是开会的地方。哎呦，几位来的还挺快的。咱们中和什么时候沦落到在这种破地方开会了？呵呵呵呵，就当是出来旅游吧。是啊，我觉得风景还不错呢。快点开始吧。赵总，好久不见，今天怎么气色这么差呀？难道是因为陈胜集团解约的事？肯定不是。赵总这么多年什么风浪没见过？<笑>呃，大家还是先坐下吧。赵总，今天这么急叫大家来，一定是有什么要紧的事吧？现在人已经到齐了，您可以说了。是啊，大家都挺忙的，抓紧时间吧。你们误会了，今天的会不是赵叔组织的。什么？我记得刚才是柳芒给我打的电话。柳芒。你小子搞什么名堂？一会儿你们就知道了。<咳>大家安静一下。今天召集股东大会的人是我。什么？这小子哪来的？从来没见过呀。小弟弟，叔叔们借你家客厅来用用，一会儿就走。<笑>是啊，趁姐姐心情不错。赶紧出去吧！不对，这小子一直坐在上座，赵总却没觉得有什么不对。难道说，各位还不认识林少？请允许我介绍一下，林少是琛盛集团的代言人，同时也是李家未来的顾问。呃，这这么年轻，居然是琛盛的代言人？就算如此，林少也不应该出现在中和集团的股东大会上呀。那是因为赵总在昨天。已经把中和百分之二十的股份卖给了林少。这什么？赵国栋，你搞什么鬼啊
，居然把股份随随便便给一个外人。就算你是卖自己手里的股份，你也该提前通知兄弟几个吧。华坤，你什么态度？阿荣，这里哪有你一个小辈说话的份儿？呃，事出紧急，我确实没来得及告诉你们，抱歉。哎呀，别这么说嘛，赵总。马坤只是一下子难以接受而已，谁不知道你为了中和尽心尽力这么多年呢？你们要分锅，等开完会再说。我现在手上的股份有从赵总那里买来的 20% 外加柳芒卖给我的 10% 除去在市面上流通的散股，我就是中和最大的股东。所以今天叫大家来，就是为了选出中和新的董事长。这小子居然有这么大能量，看来他才是中和的救命稻草啊！嗯，一定要抱紧这条大腿。哎呦，那个，哎呀，灵少啊！啊，这个咱们中和的规矩呢，一直都是谁控股最多，谁就是董事长，所以这个位置啊，非你莫属啊！马坤，你这个墙头草！赵总之前给你那么多好处，你都忘了吗？小妹啊，做人呢还是要成熟点啊！谁能给我更大的利益，我当然支持谁了啊！马坤，你这个墙头草！赵总之前给你那么多好处，你都忘了吗？小妹啊，做人呢还是要成熟点啊！谁能给我更大的利益，我当然支持谁了啊！而且柳芒好像也把股份卖给了林少呢。你这家伙，哼，说了我就来气。你们知道我为什么要这么做吗？我十八岁加入和盛堂，跟各位一起创立中和集团，一直对赵总忠心耿耿。这些年我抢地盘打江山，不顾生死，吃了多少苦，流了多少血，可是他赵国栋。居然为了我手上这些股份派人追杀我！什么？我不相信赵总是这种人。赵总，你不想说点什么吗？没关系的，娇美。我知道你现在还和我过去一样信任赵国栋，但总有一天，你会知道他的真面目。糟了，赵叔失去了大家的信任，董事长的位置一定会被林浩取代。郑总，这事儿你怎么想？别急，先看看再说。哼。我本来还想搞个选举，既然中和有规矩，那我也只好按规矩来，勉为其难的当这个董事长喽。林少，我有个问题，柳芒既然已经把股份卖给了你，他就不再是股东，有什么权利坐在这里呢？呃呃，抱歉，你是哪位来着？我是中和财务总监赵荣，林少叫我阿荣就好。你说的有道理，我也正要告诉大家。关于柳芒的安排，我呢不是港城人，要不了多久就会离开这里，所以在离开之前，我做了一个英明的决定，把我在中和的所有股份和相关职务托付给柳芒，由他来代表我执行董事长权利。你说什么？不会吧？我话讲完，谁反对，谁赞成？我反对。柳芒过去充其量和我们一样是分堂负责人，现在他怎么能一下子爬到我们的头上？柳芒虽然之前只是分堂负责人，但你们对他的人品有所了解，手下的弟兄们也都认识他，总比一个我新来的人强。林少，我也有个问题。嗯，说吧。我并不是不信任柳芒，但中和目前因为春盛解约的事，好多项目停滞，资金链也出现了问题。这种情况下，柳芒突然接管，如果不能创收，恐怕集团人心难平啊。嗯，那你有什么高见？高见不敢当，只有一点拙见。不如让赵总暂时留任董事长，等度过眼下这段危机，柳芒再接手也不迟。哼哼，你说的倒也在理。谢谢林少。只要赵总还是董事长。中和就不会被外人抢走，但是我不同意。为什么？因为我已经以春盛集团代言人的身份恢复了跟中和的所有合作
，所以不可能出现资金不足的情况。我也相信柳芒，他能够处理好整个集团的事务。林少，承蒙林少信任，我柳芒一定会把中和集团经营好。好了，事情都说完了，可以散了吧？赵总别急，还有一件事情呢。什么？难得各位都在。是不是把之前您答应我的两个分堂负责人给确定一下？两个负责人？这臭小子，今天是一定要让我威望扫地才肯罢休啊！阿荣，究竟是怎么回事？赵叔为了和陈胜续约，承诺给林少两个分堂负责人的名额。林少，你这样做是不是有点太卑鄙了？卑鄙？我被赵总的亲儿子陷害进监狱，差点丢了性命。到底是谁更卑鄙呢？你，林少，你这样做是不是有点太卑鄙了？卑鄙！我被赵总的亲儿子陷害进监狱，差点丢了性命。到底是谁更卑鄙呢？你。至于两个名额的人选嘛，柳芒，继续做你之前的东区分堂负责人。是。至于西区分堂的位置，我给各位一个机会，你们手下有合适的，不妨推荐一下。哎，林少，我推荐我的小弟。马坤，你还有没有点义气？嘿嘿，娇妹，你都三十多的人了，怎么还这么不成熟？你说什么？现在赵总已经不是董事长了，就算你再怎么支持他。也没有任何结果，而且赵总今天自始至终都没有说过一个不字，可见他早就知道要发生什么了。不，不会的。哎，所以醒醒吧，如今是林少带领下的新中和集团嘞。赵总，我这么自作主张，您没有什么意见吧？都以林总的意思便是。好，马坤，把你推荐的人选叫来吧。嗨，各位大佬好。嘿嘿，林少，这是我的小弟阿南，人呢、啊、机灵又能干，包您满意。嘿嘿，这小子我记得是罗宝培安插在和盛堂的卧底之一。好，就你了。真的吗？多谢大佬。赵总，我有一句话想说。什么话？您儿子赵福龙是和盛堂前任龙头，现在他进了监狱，咱们是不是应该选一个新龙头？刘王，福龙才进去几天，你就断定他出不来了？阿荣，国不可一日无君，家不可一日无主，现在正需要有人出来统领大局。刘芒说的有道理，确实应该商量一下。好，那你们认为新龙头谁做合适？我选阿荣，他是赵总的侄子。除了他，还有谁能坐这个位置？我选柳芒。他在和盛堂这么多年，功劳有目共睹。浩勇，你这家伙半天没说话，张口就不是自己人呐！我也投柳芒一票。和盛堂最大的东区地盘，全是柳芒带人一寸一寸打下来的，他有这个资格。既然意见不统一，那就投票吧。支持阿荣做龙头的，请举手。支持柳芒的，请举手。哼，有些人真不要脸，竟然自己给自己投票。投给我自己，难道投给你？好了好了，现在双方都是三票，那不如各自回去想想，择日再选。各位意下如何？啊，那个坤哥，既然我也是负责人之一了，是不是也应该有投票权啊？哎呀，哎，对对。怎么把你小子给忘了？你想投给谁呀、啊？那我选芒哥。什么？好，四比三，和盛堂的新龙头就是柳芒了。可是阿荣也有不少兄弟支持，如果就这样落选，实在是太让人寒心了。不如让他做副龙头吧，林少。赵总说的在理，那就依赵总的意思。这老家伙真是时刻不忘给自己留条后路。林少，这次真的没事了吧？嗯，那我就先告辞了。赵总慢走，明天别忘了来办公室签约啊。
你一声，这次真的没事了吧？嗯，那我就先告辞了。赵总慢走，明天别忘了来办公室签约啊。哦，这手冲咖啡味道不错嘛！原来你在这儿，好吃好喝还有美女，怪不得乐不思蜀，不回广城呢。我这次叫你来是来办正事的。赵国栋已经答应给你们夏家赔偿了。你快别吹了，谁不知道赵家父子出了名的难缠？哼，我现在可是他们中和的董事长，赵国栋见了我也不敢大声说话。是是是是是是，我信了我信了。林总，续约的合同已经拟定好了，请您过目。啊，没问题。好的，赵总马上就到。我知道了。这是什么情况？他是你秘书？你这是什么董事长？是啊，我还是琛盛集团的代言人呢。不是吧？竟然是真的？都是暂时的而已啦。过几天我就要回石坑村去了。哈、啊？那小破诊所有什么好的？难不成你是为了那个大长腿的小护士？你觉得我是那种人吗？自信一点，把你觉得去的。不过林浩这小子还真行，来港城短短一个月，竟然能混到这么高的地位。林总，赵总到了。赵总，快请进。林总好，夏公子也在啊，幸会幸会。赵国栋这老狐狸，一贯是眼睛长在头顶上。怎么在林浩面前这么低声下气？赵总，这是续约合同，您看看，没问题就签个字。好的，好的，让我先看一下。林少，嗯、啊，干嘛？能跟您单独聊聊吗？林少，我回去思来想去，都不知道该怎么带领大家走下去。您既然选了我，想必已经想好了，可以给我点建议吗？哎，你高估我了，我还真没有想过。啊？路我已经帮你铺好了，总不能让我一直牵着你往前走吧？现在的你是中和的代理董事长，和盛堂的龙头，只要觉得问心无愧，就不需要请示我，自己想怎么做都可以。我，我明白了，我相信你是条汉子，就算是为了方姐，为了你手下这么多兄弟，也应该努力把这份担子给挑起来。嗯，我知道了，谢谢林少。哦，对了、啊。别忘了去禁卫局跟罗宝贝对接一下，这可是他拜托我的事情。嗯、啊。儿子，你瘦了，都是为父没本事，让你在里面吃苦了。爸，你说什么呢？我落在今天这般田地，都是因为林浩，我绝不会放过他。傅龙，听爸一句话，算了吧，那家伙咱们惹不起啊。算了。您说的倒轻巧，我只是没了地位，但是我还活着。只要我能出去，就一定不会让那小子好过。儿子，千万不能冲动啊！抱歉啊，最近事情有点多，把你一个人扔在这里这么久，让你受苦了。还好啦，也多亏了你。最近那个魔鬼女再也没来折磨我。帮你解除血咒的事儿，还有最后一个环节，你准备好了吗？上次不是喝过你的血了吗？之前那只是第一步，接下来的环节才是最重要的，体液交换。啊！帮你解除血咒的事儿，还有最后一个环节，你准备好了吗？上次不是喝过你的血了吗？之前那只是第一步，接下来的环节才是最重要的。体液交换啊！想不到最后还是发展到了这一步。呃，他好像又误会了什么。真，真拿你没办法。既然要来，就抓紧时间吧。好，那把针跟针插进手背的血管里啊。到头来还是抽血啊！害我自作多情了半天，真扫兴。我怀疑你在搞颜色，但是我又没有证据。这样真的能治好血咒吗？至少书上是这么说的呀。就算出了什么意外情况，我也会想办法救你的。放心吧。<笑>
不知道为什么，看到你的样子，就让我看。走，啊，谢。你怎么了？喂，快醒醒！我勒个去，我还真是个乌鸦嘴。脉搏和呼吸都很正常，到底是什么引起的昏厥？不用着急，依我看，他什么事儿都没有。你怎么总是神出鬼没的呀？女人心，海底针，你呀、啊，别被表面现象骗了。什么意思？意思就是他是装的。喂，傻女人，我劝你赶紧起来，不然别怪我破了你的相。让你人不人鬼不鬼，你威胁一个晕倒的人，脑子没坏掉吧？我去，真的管用啊！哼，为什么要假装晕倒啊？你是不是该解释一下？我，我只是想趁着你着急去拿医疗器械的时候逃走。哼，你煞费苦心的给他解除血咒，他满脑子就只想着开溜。这种忘恩负义的人。我看是直接干掉算了，再放进汽油桶里，灌上水泥沉到海中，神不知鬼不觉。不，我打算让他走。什么？原本我就打算放他离开，毕竟我要回广城，既不能带他回去，也不能把他扔在李家。啊，我真是服了，圣母心外加老好人，早晚要栽跟头。至于你。现在立刻，马上从我眼前消失。林浩，谢谢你。这大长腿。林浩，你是因为看上人家了才放他走的吧？没有，没有，我是发自真心的，想要放长线钓大鱼，解决组织的。你要相信我。你真的不考虑留在港城吧？我可以直接在你的报酬后边加一个零。算了，我本来就是个过客，既然所有事情都已经解决了，我也该离开了。可是算了，哥，你就别再强人所难了。我的病已经好了，连浩也有自己的事要办。路上注意安全，到了广城之后记得给我发条信息报个平安。没问题。告别完了吗？还走不走了啊？来了来了，那么各位，后会有期。嗯，一路顺风。嗯、那么各位，后会有期。嗯，一路顺风。嗯、阿兵，你今天怎么这么淡定？我还以为你会哭得泪流满面，舍不得林浩走呢。哥，你也太小看我了。我找了关系，年后就要去广城读研究生了。只要到了那里，还怕见不到他。<笑>真有你的，谢谢你，林浩。不仅治好了阿兵的病，还让他重新找回了开心的笑容。<笑><笑>嘿嘿嘿嘿嘿嘿！你在傻笑什么？怪恶心的！我粗略的算了一下，在港城的这一个月啊，我赚了好大一笔呢。是吗？李豪给你的代言费也结清了。哎，代言费？我怎么把这茬给忘了？喂，李豪吗？哎，我怎么会看上这么个男人？放弃了港城的地位和财富，继续回到石坑村当医生。你倒是挺放得下，怎么？你希望我留在那里吗？我无所谓啊，只要待在你身边就行，在哪都一样。雨涵，谢谢你。我突然想起一件挺重要的事情。什么？我忘记给若兰他们买礼物了。没买就没买呗，这有什么大不了？这你就外行啦！礼尚往来可是我们的传统美德，自古啊就有千里送鹅毛的典故。哎，停停停！我不想听你啰嗦，你还是在路边找个超市随便买点吧。嘿，行，那边正好有一个。
，今天我们新店开业，必须服务好顾客，必须要拿出百分之二百的干劲儿，懂了吗？懂了。哦，范总威武。林浩，你不是在港城犯人被抓了吗？怎么在这儿？已经调查清楚了，我是被冤枉的。哼，这家伙肯定是被李家开除才灰溜溜的跑回来。我就说啊，港城不是你这种人能去的，还是老老实实当你的村医吧。嘿嘿，看看，这是我新开的超市，来买东西给你打九九折。九九折，跟没打折有什么区别啊？啊，那是。全球限量的超级跑车，需要这么惊讶吗？你个土包子，懂个屁！这车一共只生产了二百辆，我还是第一次见到真家伙呢。哎，快快快，让我拍照发个朋友圈！两千万的豪车，可得好好的炫耀一下。想不到你还挺博学的。废话，我可是董王，对车老有研究了。喂，你还有空闲聊？啊？这么快就买完了？少废话，累死老娘了，还不快开车门！是是是，嗯、啊，这是你的车。抱歉了，范哥，我赶时间回家，咱们下次再聊。再见啦！难道这小子不是被踢回来的？一个月没回来，松口的路都修好了。哎，前面那块碑上好像有什么字。这应该是村里人感谢你们捐款修路，特意立的。怎么越看越像墓碑呀、啊？到了，下车吧。来啦！若兰姐，你可让我好等啊。嗯，你找谁？你就是之前若兰提到过。养金钱龟的小表妹严肃吧，看起来也不小啊。啊、嗯，你找谁？你就是之前若兰提到过养金钱龟的小表妹严肃吧，看起来也不小啊。臭林浩，看到美女又开始不正经了。哎呀，你干嘛？好疼啊！我还有事，先回去了。这家伙怎么说翻脸就翻脸呀、啊？哇，全是高级化妆品！你就是林浩啊？若兰姐天天念叨你呢。他不在家吗？差不多该回来了，或许是诊所今天比较忙吧。哦，对了，带我去看看你养的龟吧，有个好消息要告诉你。跟我来吧。怎么样？我专门在石坑村后山改造了一块地，做养殖基地呢。倒是挺像那么一回事的啊！现在光金钱龟就有三百多只，还有各种其他种类的。这么大规模，前期投资不少吧？还好吧，也就五百万。五百万还叫好？你是哪家的大小姐吗？也没有啦，就是我家在广城的两套房拆迁了。赔了点拆迁费而已。嘿，拆二代呀、啊！我给你介绍两个港城的大客户，一个是李家，一个是许家。他们各自要买一百只金钱龟。真的吗？这么多？哼，当然了，我骗你干嘛？太好了，终于有钱发工资了。你刚才不是还说自己是拆迁户吗？补偿款都被我用光了。好，那今晚来我房间，咱们谈谈细节。好，今晚不见不散。完了完了，整理药房太投入，都忘记回来做午饭了。嗯，苏苏肯定饿坏了。嗯，啊，好香的味道呀！苏苏，我回来了，是你自己在做午饭吗？若兰，你先坐下来休息一会儿。马上最后一个菜就炒好了。啊，林浩，你怎么回来了？港城那边的事怎么样了？哼，放心吧，我已经全部处理好了
，之前的冤屈也已经全部都平反了。哼，那你这次回来要记得安分守己，不能再出去乱跑了。好，好，好，怎么一回来就数落我呀？有什么话吃完饭再说吧，我肚子也饿了。哦哟，看看这是谁回来了？哎，大叔，你来的正好，快坐吧。哎呀，好久没有吃到这臭小子的手艺了，哎，今天弄得还蛮丰盛的哦。啊，爸，你从诊所回来怎么不洗手就吃东西？哎，果然，这才是回家的感觉呀、啊。我来帮大家盛饭，你们都坐下吧。嘿、哎、嘿，还是叔叔懂事。哦，对了，林浩，我有个事要问你。嗯，哎。听说你在港城被关了半个月，真的是因为谋杀吗？爸，那都是误会，已经搞清楚了。自从听说你出事，我可担心死了。虽然我一直把你当苦力士，但也算是我半个儿子啊。<笑>大叔，事情都过去了，别放在心上了。哎，那都好。你离开了这个月。矿工还是要算的哈，工资就不发喽。呃，这老家伙，亏我还以为他转性了。你离开了这个月，矿工还是要算的哈，工资就不发喽。呃，这老家伙，亏我还以为他转性了。哦，对了，我看见门口停了一辆车，好像很贵的样子，是谁的？当然是我的啦，你的？是啊，我在港城给别人治好病，他们就把车送给我了呀。那车之前我见过，好几百万呢。出手那个大方，也是给首富看病吗？没错，你还真猜对了。我吃饱了，你们先慢慢吃吧，我去诊所转转。哦，怎么感觉林浩这次回来？整个人的气质都变了，跟过去完全不一样了呢。啊，我的亲哥，你总算回来了！这一段时间诊所的病人越来越多，可累死我了。曾凡，我有话要问你。等等，我知道你想说什么，我可以解释。好啊，先说说你 M 组织特工的身份吧。我也只是个打工的，上面已经说了，你这次在广城表现得很好，很快就会安排你送临时工转正的。我才不稀罕呢！你别身在福中不知福，成为特工的好处可多着呢，比如随便停车不会贴罚单。就这，瞧你那点追求。总之，我这几天会帮你联系，等上级跟你见过面，你就能转正了。林浩，给我滚出来！外面怎么回事？突然这么吵，林浩，有本事开门啊！别躲在里面不出声，我知道你在家。这不是范哥吗？才几个小时不见，这么快就想我了？是有什么要紧事儿吗？少废话，我找你什么事你自己不知道？呃，难道是在港城他老婆被钱胖子下药那晚的事儿？虽然我什么也没干呀、啊，但这家伙是个小心眼，肯定会想歪。还是解释清楚吧，范哥，你先别激动啊，听我慢慢给你解释。嗯，你要解释什么？范彤，你在这里闹什么呢？媳妇，我是来找林浩要债，他家那个小妹妹严肃可以养殖场，找我借了一百万呢。那你应该找严肃啊，找林浩干什么？他一个小姑娘肯定还不上，不过我可是看到林浩开着豪华跑车回来的，一定是在港城发了大财。找他要钱，准没错。原来只是要债呀、啊！啊，吓我一跳。林浩在港城救了我的命，现在刚回来你就上门讨债，这合适吗？我管他那么多，欠债还钱，天经地义。你就不能等一等吗？还有没有一点男人气概？哼，我就知道你在港城见了世面了，回来看我不顺眼了，想找个本事更大的去过好日子。知道自己没本事就努力上进，跑到这里来逞英雄欺负老实人，丢的是你范家的脸
，媳妇，我不是这个意思，你别生气呀、啊。嫂子，你先消消气，我手头挺宽裕的，我这就帮严肃把钱给还了。你给我闭嘴，这没你的事儿。林浩都这么说了，不让他还，岂不是不给他面子？直接手机给我转账就行。范腾，好，我这就转。OK 啦，已收款一百万元。哼，这还差不多。你满意了？把借条拿来。好了，林浩，这件事就算过去了。我现在有点私事找你。OK 啦。已收款一百万元。哼，这还差不多。你满意了？把借条拿来。好了，林浩，这件事就算过去了。我现在有点私事找你，地方小，嫂子你就随便坐吧。谢谢。港城的事最后找到凶手了吗？<笑>找到了，就是中和集团的赵福龙，他威胁钱来福暗算我们，之后又把钱来福灭了口。那太好了，也算是还了你清白。嫂子你留下来，肯定不是跟我聊这个的吧？哎，还不是饭桶的事。其实我确实有个想跟他离婚的打算。离婚？那你来找我谈，不太合适吧？在港城遇到那么大的事儿，他却一天到晚喝得晕晕乎乎，在酒店睡大觉。你说这样的男人，真的靠得住吗？清官难断家务事，你还是自己做主吧。算了，不说这个了。你还记得我之前去港城找钱总吗？哦，记得。你们是有个项目要合作吧？是的，可是他现在人不在了，所以我想请你帮我再介绍几个感兴趣的大佬。我想找他再帮我在广城投资一个项目呢。介绍就算了，呃，把你这个项目的计划书给我一份吧。给你？是啊，如果能赚钱，我可以给你投资。可是启动资金最少也需要四个亿啊，你哪来这么多钱？这你就不用管了。只要项目没问题，我会帮你的。那真是谢谢你了。不好意思，我接个电话。哦，喂，是我。你说什么？有人要在饭桶超市跳楼？什么情况？有人站在房顶呢。你停好车，我先去看看。明白了。让一下，麻烦让一下。小姑娘，别想不开，有什么事下来再说啊。那个人是。超市的理货员赵红，媳妇，你怎么来了？废话少说，到底是怎么回事？我也不知道啊。呃，我刚才看到赵红在跟别人闲聊，就训了他几句，没想到他居然直接上了天台。你没骗我？呃，当当然，你放心吧，媳妇，我打赌他就是做做样子，绝对不敢跳。人命关天，你跟我打赌？我我我不是这个意思。那你还不赶快上去确认下来？呃、我我有点恐恐恐高。废物，那我自己去。媳妇儿，你别冲动啊！万一你上去了，他更激动了怎么办？那我也不能站在这里什么也不做啊！放手，嫂子，我先上去了。哎，林浩，<笑>喂，千万别做傻事啊！别，别过来！真有什么难事可以慢慢商量吗？自杀并不能解决问题啊！他说的没错，赵红，千万别冲动啊！有什么困难，咱们可以一起解决。老板娘，要是经济上有什么问题，柳思思可以帮你；如果是生了病，我也可以给你治。是不是饭桶惹你不高兴？我让他上来给你赔礼道歉，好不好？不，不行，千万别让他上来！好，好，好，我听你的。你先过来，跟我说说到底遇到了什么事儿。不，老板娘，对不起，不要，赵红，让我来，林浩，抓紧了，千万别松手，我一定把你救上去。抓紧了，千万别松手！我一定把你救上去
。林浩，你坚持住！各位让一让，我们要抓银摆放救生气垫。队长，气垫已经安装完毕。哎，上面的两位，气垫已经摆放完毕，你们可以落下来了。林浩，你才刚回来，怎么又闹出这么大事儿？嗨，谁让我是医生呢？救死扶伤嘛，那种时候啊，肯定要新救人的嘛。嗯，那也要先保证自己的安全啊。对不起，若兰，这次都怪我，是我让林浩开车带我过去的。嫂子，我不是怪你，只是害怕林浩出事。喂，那个女孩已经醒了。老板娘，先别急着起来，多躺一会儿。刚才多亏了林医生舍命救你，谢谢你，林医生，真是对不起，给你添了这么大的麻烦。这都是小事，现在最重要的是，你要告诉我们，你到底为什么跳楼啊？这，我，曾凡，若兰，你们先出去一下吧。啊。那就交给你了。好了，现在只有我们三个人，你就安心把事情说出来吧。到底是谁伤害了你？老板娘，其实我是被饭桶给欺负了。什么？赵红，事情到底是怎么回事？你能再说清楚一点吗？是啊，你把来龙去脉都说清楚，我们一定会替你讨回公道的。我有一个交往了好几年的男朋友，之前一直关系很好，已经快要结婚了。他想赚大钱买婚房，就去了国外打工。但前段时间被人骗到了某个偏僻的地方，对方还给我发短信，索要一大笔赎金。我也没有什么积蓄，只能想办法打工赚钱。那天，我正在跟对方发短信，求他们宽限几天，被饭桶看到了。他说我工作期间玩手机，要扣半个月工资。我求他饶我一次，他他就让我和他。<笑>我拼命反抗，但还是没能逃脱，被他给。<笑>所以，我也不想活了。不，这不可能，这不可能的，老板娘。我知道你一直对我很好，您给我这份工作我也很感谢，但我真的没有骗人。范彤，你个畜生！赵红，你放心，这件事我一定给你个交代。老板娘，谢谢你。哦，出来了。怎么样？他到底为什么跳楼啊？这个以后再说吧。麻烦你们先帮我照顾好他，林浩，你开车送我回家，我们去找那个混蛋。好。赵红的虽然年纪小，但超市的工作都能完成的井井有条，这么好的孩子却被饭桶给糟蹋了，以后可怎么办？嫂子，你准备怎么做？饭桶毕竟是你丈夫，如果你不忍心的话。我可以帮你去处理这件事情。我明白你的意思，但这件事我不会掺杂个人感情，他必须为自己的行为付出代价。嗯，我明白了。我明白你的意思，但这件事我不会掺杂个人感情，他必须为自己的行为付出代价。嗯，我明白了。我是范哥，那个跳楼的姑娘到底是因为什么？嗯，还有什么？不就是我把她给办了，自己一时想不开呗？啊，这这怎么？事情是我干的，你们害怕个屁呀、啊！嗯，范哥，他要是去告你，你可是要坐牢的呀、啊！嘿，他要是敢去告，还能把自己逼到跳楼？放心吧。不会有事的，范哥
，你要不要先到外地去躲一躲，等这件事方得过去再回来？<笑>躲个屁！我就不信他一个小姑娘能掀起什么浪来。这种事抖了出去，他以后还怎么做人？饭桶啊，你还真是坏到家了呀！啊，你是谁？刚才你们的证词，我可是全都录下来了。什么？哎，媳妇，林浩，你们两个怎么会在一块儿？我只是听说了你干的好事，过来打抱不平而已。林兄弟，咱们认识这么久了，我是什么人你还不了解？有话好好说，先把录音删了吧。哈哈，就是因为我太了解你了，才要先固定证据，免得你抵赖。你给我老老实实说清楚，到底有没有欺负赵红？做了又怎么样？你违靠录音就能威胁我？有本事让他出来指证我！范彤，你真是太让我失望了。媳妇，我只是一时糊涂啊。这种话你留着对警察说吧。范彤，你涉嫌一起刑事案件，请跟我们走一趟。不是这样的，听我狡辩啊！少废话，请配合我们工作。范彤，赵红的赔偿会一分不少的给他。我也会把离婚协议书送到牢里给你，你签了就行。媳妇，咱们以后各自安好吧。嫂子，到这就行了，多谢啊。哎，柳思思心情不好，拉着我喝酒喝到现在，还真是有点遭不住啊。若兰他们都应该休息了吧？我得小声点才行。林浩，你回来了。这，这是什么怪物啊？喂，幺幺零吗？我房间有一头亮艳放光的熊，你们快点来！谁是熊啊？明明是你说让我晚上在房间等你的。啊，原来是你啊！我屋子里又不冷，你裹这么厚干嘛？你让我晚上来。谁知道你会不会做什么奇怪的事情？你脑补太多，戏精附体了吧？那你找我干嘛？你扩大养殖不是还需要钱吗？为了完成港城的两个大订单，我可以先资助你一部分。嗯，也不算太多，也就是我这次在港城赚的一些工资，你先拿去用吧。真的吗？你愿意给我投资？哼哼，当然了，订单是我帮你拉的，自然要负责到底了。你啊，林浩，快从我身上下去！你穿这么多，热死了。喂，你们两个在干什么？雨涵，你别误会啊，我,我们是清白的。啊，是啊，是啊，我我我我先走了，多谢你的投资啊，林浩。你们两个在干什么？雨涵，你别误会啊，我,我们是清白的。啊，是啊，是啊，我我我我先走了，多谢你的投资啊，林浩。好事被我打断，是不是很不爽啊？没有啊，我们只是在聊天而已。你身上怎么这么大酒味？说吧，跟谁一起去喝的？是柳思思。他跟饭桶离婚，心情不好，我怕他一个人喝酒出事儿，才跟他去的。你别多想。对不起，我知道我很烦人，不该干涉你的自由，可我就是不想看到你和其他女人在一起。呃，你的出发点是好的，不过还请注意一下方式。嗯，谁让你是我看中的男人，招惹了我，今后的日子还长着呢。哎，被他喜欢上，真不知道是幸福还是不幸。媒体的消息还真是灵通啊！范总昨天才被抓走，今天就见报了。希望他这次能够改过自新，学会做一个好人吧。昨天晚上被月寒折腾的头好痛啊，得找个地方补补觉才行。没事吧你？黑眼圈怎么比我还重？嗯
，你今天不是休息吗？啊，我懂了，一定是你看我太辛苦了，自愿来替我上班的，对吧？你人还怪好的嘞。做梦去吧！我是来通知你临时天一会儿过来做手术。石天哥，他怎么了？他的右手虽然之前被治好了，但上周又因为搬重物拉伤了肌腱，新伤旧伤加在一起很难处理。所以我劝你还是别冒这个险，放弃手术，选择保守治疗吧。别担心，交给我就行。林医生，我没来晚吧？石晶哥，好久不见啊！是啊，从你去港城旅游有一个多月了吧？我那哪是去旅游啊，明明是去玩命的。曾凡，准备手术室吧，你来当我的助手。你真的要做吗？我再跟你说一遍。这个手术的成功率很低，就算是大医院，成功率都不到五成。知道了，知道了，我心里有数，就别操心了。这家伙真是不撞南墙不回头。哎，曾医生，我相信林医生。之前我的左手伤势比右手还严重，都帮我治好了。什么？这怎么可能？嘿嘿，今天就让你们见识一下。好长时间没上手术台了，这种感觉真是久违了。这是麻醉剂，我已经按林十天的体重配好了。拿走吧，不需要。不用麻药？你是想把病人活活疼死吗？睁大眼睛看好就行了。太乙神针，断翼。这是什么操作？针灸也能用来麻醉？林医生，我感觉不到我的手了。放心吧，那是我用针术暂时阻隔了神经连接。接下来我要开始手术了，建议不要盯着看，小心晕血。谁家伙真就打算给清醒的病人动刀子？切开表皮和真皮，就能看到受伤的肌肉组织了。你看着我干嘛呀？快拿止血钳！哦哦，给你。果然和我想的一样。之前的陈旧伤和这次的新伤，导致了肌肉层产生了粘连。想找到受损的神经太难了，有什么好办法吗？切开看看就知道了。你悠着点儿。想找到受损的神经太难了，有什么好办法吗？切开看看就知道了。你悠着点儿。那个二位，我的胳膊没问题吧？放心吧，石天哥。我保证会让你康复的。唉，真不知他哪来的自信。找到了，曾凡，快用分离器帮我撑开这里的肌肉，我来修复神经。好。情况如此复杂，还能准确找到受损部位，真是神了。林浩难道真是什么医学天才？搞定，这么快？还好吧，上次治疗左手的时候还要更快一点，只要把创口缝合就完成了。石天，你感觉怎么样？已经没事了。林医生说手术很成功。太好了，真是太好了。没有彻底康复之前，记得千万别再干重活了，不然下次我可不敢保证还能给你治好哦。林医生，真是太谢谢你了！真想感谢我呀，那就再请我吃一顿秦简亲自下厨做的红烧肉吧。没问题，下次到我家来，我一定做给你吃。啊，林浩，你要带我去哪儿啊？我还要回家给素素做饭呢。让他叫个外卖不就行了吗？我带你去个地方。啊，去哪儿？就是那边的大石头。啊啊！哎，这一块石头有什么特别之处吗？石头本身没什么特别的，而是它前面的这一大片空地，现在它的产权人叫做林浩。什么？你的意思是，你你把这块地买下来了？没错。都是你一个人的？当然。你哪来这么多钱？难不成真的在港城干了什么违法犯罪的事吗？呃。你就对我这么没信心吗？放心吧，全都是我自己劳动赚的
，干净的很。那这块地你准备拿来干什么？种田吗？等今后诊所越做越大，我会在这里盖一间小医院，算是帮大叔实现他年轻时候的梦想吧。哦、啊，真的吗？我爸爸明明对你那么苛刻，你还愿意帮他？为什么？他那是典型的刀子嘴豆腐心，而且你也照顾我了这么久。我当然也要表示表示了。哼，我照顾你又不是图你报答，可别把我想成那么肤浅的人。我懂的，所以我才更要感谢你嘛。我人生的前二十年都在孤独中度过，今后也可能一直这样下去，所以我想给身边的人留下一些东西。明浩，嗯，你一点也不孤独，我一直都在你身边。冷小姐他们也都是你的同伴啊，若兰。所以不要再觉得自己只是孤身一人，这里就是你的家。嗯，谢谢你。呃，那个，我不是故意冲你大声说话的，你懂我意思就好。我明白的，咱们回家吧。嗯。上班，真是人类文明的败笔啊！谁昨天还打算进医院来着？哎呀，这破诊所终于来人了，真让我好等！年轻人工作都这么不积极的吗？你可别乱说，现在才八点，人家大医院都九点才开门呢、啊。哼，我就说两句，怎么还急了？你这孩子都不懂尊敬老人的吗？真是世风日下。您先消消气，<笑>一看就没教养。上学没学过思想品德吗？就这也能当医生啊？这大妈也太能唠叨了吧！等会儿一定要多收他五块钱诊费。一看就没教养，上学没学过思想品德吗？就这也能当医生啊？这大妈也太能唠叨了吧！等会儿一定要多收他五块钱诊费。这诊所也太简陋，连个像样的设备都没有，怎么给人看病啊？嗯，那个，您要不然还是先说说您哪里不舒服吧。你不是医生吗？自己号脉吧。啊？原来是这样。还没好吗？我到底什么病看没看出来呀、啊？呃呃，看是看出来了，就是不太好说。少在那装模作样，你倒是说说，我到底什么毛病？那我可真说了啊，您身体倒是挺健康的，就是有点月经不调而已。什么？什么？林浩，你肯定看错了，怎么能说出这么没有常识的话来？放心吧，我对自己的水平很有自信。你确定我是这个病吗？当然了，不信的话，你可以跟我到里面详细检查一下。好，要是检查不出问题，看你怎么办。放心，要是我弄错了，这间诊所我都可以送给你。把门关上，到这边来吧。那个小护士呢？这里用不着她，有我一个人就够了。孤男寡女怎么行？好了好了，你就别装了，快把你的面具摘下来吧。哼，这次你倒是挺聪明的，居然能识破我的伪装。我一把脉就知道，表面上的年龄都是伪装的。上次在港城已经被你骗了一次，同样的招数可没办法生效两次。原来如此。不过话说回来了，嗯，怎么了？你的身材怎么跟之前不一样了？<笑>上次从港城回来，我就经常胸口疼痛，检查之后医生说是乳腺癌，所以就就<笑>什么？这也太暴殄天,天物了吧！知道身体有问题，为什么不来找我？我或许有不切除就能治好的方法啊！<笑>骗你的。今天穿了紧身衣而已了，看
看你那副着急的样子，还挺有趣的嘛。哦、这家伙，既然如此，那就开始治疗吧。啊，治什么？月经不调啊。不，不用了，我自己回去调理就行。不要讳疾忌医，小病不治就会变成大病的哦。我刚才骗了他一次，这家伙绝对是在故意报复。不说废话了。我今天来不是为了找你看病的，那你来干嘛的？当然是关于你从 M 组织临时工转正的事了。可曾凡不是说会有上层跟我接触的吗？没错，我就是他的上层，跟我走一趟吧。啊！哎呀呀，林医生真乃神人也，这么快就治好了我的，我的难言之隐。对对，我的难言之隐。呃，这两个人在搞什么鬼啊？为了感谢林医生，我准备邀请他到我家吃个便饭。小姑娘，你也一起来吗？啊，不了不了，多谢您的好意，但诊所离不开人，还是算了。若<笑>兰，那就先麻烦你看家，我去去就回。哦，看不出你一个村医还有这么好的车呢。少废话，赶紧上车，我时间宝贵着呢。看不出你一个村医还有这么好的车呢。少废话，赶紧上车，我时间宝贵着呢。治病怎么还要请医生吃饭？这是什么新套路吗？这地方怎么看起来这么破呀？真的是你们的分部吗？呃，呵呵当然啦。我们是秘密组织，自然要低调，不能太引人注目嘛。走吧，先进去再说。你稍等一会儿，我去把身上这件大妈款的衣服换了。哎呀，真麻烦，好慢呀，已经过去二十分钟了。林浩，抱歉让你久等了，我们开始吧。嚯，还真是人靠衣装啊。首先。恭喜你通过了转正任务考核，打脸了那些不同意你加入的人。怎么，你们组织内部意见都不统一吗？毕竟极贤妒能的人在哪儿都不少见。之前我把你的事告诉了组织，内部有人不服气也很正常。你不会是把我吹得天花乱坠，狠狠地拉了一波仇恨吧？放心，只是说了你干过的几件小事而已，保证客观真实。你的口气听起来就不怎么真实，好吗？不要在意细节，咱们现在正式开始转正资格审查。先说说你的个人经历吧。从我加入吴氏诊所开始，你们对我的情况全部一清二楚，还要让我说什么呀？别装糊涂，我想知道的是你来广城之前的事。抱歉，那是个人隐私，无可奉告。你说什么？小子。我们 M 组织办事有自己的规则，你最好老老实实的配合。你哪位啊？段涛，你不是出任务去了吗？怎么会在这里？我的任务已经做完了，听说你回来，我就来看看情况。而且，我也对这位传说中单枪匹马搞定和盛堂的新人很感兴趣。哼，抱歉，我对你可是一点兴趣都没有。麻烦离我远一点。你刚才好像顶撞了晴雪，是吧？是啊。然后呢？她可是我喜欢的女人。哼，今天我要好好教训教训你。哼，就这还想教训我？你什么？这小子竟然能躲开我的拳头！段涛，快住手！别急嘛，学姐。既然有人主动上门挑衅了。只挨打不还手，可不是我的作风啊！好快，根本看不清李浩的动作。可恶！怎么样，还想继续吗？混蛋，别太得意了！有本事就动手啊！吃刷嘴皮子算什么本事？够了，你们两个都给我住手！组织明令禁止内斗，谁要是挑事，就别怪我不客气。段涛，今天这件事是因你而起，你现在给林浩道歉，我就当什么都没发生过。啊、什么？道歉
，让我给他道歉，不如杀了我。不过，我多少也明白了你器重这家伙的原因。你叫林浩是吧？是啊，怎么了？我记住你了，今天就放你一马。下次，一定让你知道我的厉害。兵来将挡，水来土掩，我还怕你不成？哎，看来以后没办法把这两人安排在一队执行任务了。哼，后会有期。兵来将挡，水来土掩，我还怕你不成？哎，看来以后没办法把这两人安排在一队执行任务了。哼，后会有期。这傻子是谁呀、啊？你的追求者，他叫段涛，就是我刚才说的极贤度能派其中一员。之前你在港城的任务原本是指派他去的，但他失败了，所以才对你有这么大敌意。他能力上倒是还可以，但就是性格差了些。放心，我最擅长对付这种人了。真的？你有什么办法能跟他好好相处吗？很简单呀，孩子不听话，打一顿就好了。好，那我以后就把他交给你调教了。好家伙，驱虎吞狼是吧？能、no, ，这些是你的证件。配发给你的武器不到万不得已不要在公众面前使用，一旦用了，必须上交情况报告，组织会进行评估。好了，如果没有其他问题，那今天就到此为止吧。这里不是你们的组织分部吗？为什么没见到几个人？分部大部分都是外勤干员，平时都会出去执行特定任务。这里就只有一两个后勤干员留守。林浩，你做人和做事都有超出同龄人的成熟稳重，更有着一颗充满责任感的内心。M 组织欢迎你的加入。你这突然给我戴高帽，还真是有点不习惯啊。祝今后咱们合作愉快。OK。若兰，帮我去仓库里拿盒钉子吧，我这里用完了。哦，好啊，你稍等一下。钉子，钉子，我记得好像在最里面。你要找的是这个吗、啊？爸，你在这干嘛呢？吓我一跳。哦，当然是帮你找东西了。别装了，我还不了解你。有话快说，我还忙着呢。呃<笑>呃，其实我有一件重要的事情想和你商量。到底是什么？那就是你的终身大事。啊，终终终身大事？这这还太早了吧？我从来都没考虑过呢。哦不不不不不不不，一点也不早。你觉得林浩这小子怎么样啊？嗯，林浩。看你这样子，都知道你对他有意思。要我说，你们两个都赶快把事情定了，不然哪天被别的女孩子抢走，你可没地方哭去。我的事您就别操心了，也不要拿我当拴住李浩的工具啊。哎，我可是为了你好啊，家里有这么一个靠谱的人，他不香吗？哎，等等，林浩是孤儿。都算当不了女婿，还可以认他当个干儿子吗？您又在瞎琢磨什么呢？好、啊，懂了，我这就去给他当爸爸。啊、喂，若兰怎么这么慢呀、啊？是仓库东西太多不好找吗？你好，怎么了，大叔？哎、啊，我想问你个事儿。什么事儿啊？要不要让我当你爹呀、啊啊？你有心血来潮搞什么飞机啊？啊，没什么啊，都是觉得你一个人也怪可怜，想认你当个干儿子。为什么突然提这个呀？之前我还没啥子感觉，自从你这次在港城遇到这么多事情，我和若兰都替你提心吊胆，才发现。原来我们早都把你当成一家人了。原来是这样啊，我没问题
，就都按照您的意思来吧。原来是这样啊！我没问题，就都按照您的意思来吧。嗯，怎么了？对新门面的装修不满意吗？没有，就是有些感慨而已。感慨什么呀？今后如果能包下一座三层小楼，冷月寒和何欣欣他们都能搬过来住，那该多好呀！嗯，你把刚才的话。错了错了错了，我错了！<笑>你们两个关系还是这么好啊！啊，林叔，您来了。您亲自过来，是有哪里不舒服的吗？不是，是有件好事想告诉你们。好事儿？市里准备举行一次医师资格培训，我替咱们石坑村争取了一个名额，你们看看准备派谁去啊？资格培训？哎。你一直是野路子，参加这个培训正合适。我去，大叔，你从哪里冒出来的呀？吓我一跳。怎么样？你们决定派谁去了吗？您好，爸说的没错，你培训之后就有正式的行医资格了。严叔，那就我去吧，麻烦您帮我报个名。嗯，没问题。除此之外，还有一件事要告诉你。嗯，什么事儿？严叔，您带我来后山干嘛呀？<笑>山里空气好，偶尔来散散心也是不错的。可您叫我来，肯定不是为了散心吧？难道是这里有什么宝藏？<笑>对我来说不是，但对你来说很有可能。你认识这座小院吗？这，这里是。之前村里孩子们在后山玩耍时发现了这里，后来得知你的身世问题，就想带你来看看。不知道为什么，心里有一种隐约的熟悉感，好像真的认识这里一样。难道这里真的跟你有关系？不知道，先进去看看吧。这大白天的。为什么院子里感觉这么阴冷呢、啊？确实是这样，大概是因为山里的潮气都聚集在这里导致的吧。您先在院子里休息一会儿吧，我进屋看看有没有什么发现。那你可小心一点，毕竟这房子都年久失修。我知道了，如果有什么毒蛇之类的爬过来，您大声喊我就行。<笑>那我还是跟你一起进去吧。还真是一片狼藉啊！每个房间都差不多，除了垃圾和旧家具之外，一无所有。好厚的灰尘啊！这是从报纸上剪下来的纸片，因为泛黄老化已经看不清了。可恶！林浩，快来看这个！我在角落发现了一本记事本，快让我看看。这是照片，看上去是个婴儿，但表面好像被火烧过，中间已经变得一团漆黑了。出去！谁？你你吓死老头子我了！别一惊一乍的嘛！啊，对不起，严叔，但刚才我真的听到有人在背后说话，真的是大白天活见鬼。算了。看来今天是没什么收获了，先回去再说吧。严叔，咱们走吧。哎哎，等等我。算了，看来今天是没什么收获了，先回去再说吧。严叔，咱们走吧。哎哎，等等我。在这宋府这里，我发现了一本日记。里面发现了一张婴儿的照片，但诡异的是，只有头部的位置看不清。啊，那那后来呢？然后突然从背后传来一个声音
，用恐怖的语调对我说：“出去，快出去。”你们几个大白天在屋里拉着窗帘干嘛呢？哎，真扫兴！正给他们讲我荒宅探险神奇经历的精彩部分呢。是吗？让我也听听呗。戏份都被你破坏掉了，下次吧。嗯，那个，我想进城买点东西，你们谁能和我一起去吗？好，抱歉，若兰姐，今天有客户要来买龟，我走不开。啊，没事的，你先忙。我要去后山采一些草药，也没时间。这样啊，哎，那可怎么办呢？哎，真没办法呢。那我就勉为其难，陪你去一趟吧。可我不想让你陪我去。啊，为什么呀？放开我！快放开我！你们干什么呀？别拉我呀！嗯、先生。请不要随意触摸商品，小姐。那位先生是您的熟人吗？我不认识他。若兰，等等我呀！别跟我说话。别生气嘛，作为赔礼道歉，我请你去吃大餐。啊，这在广城市区吃饭很贵吧？哎呀，难得出来一次，就别这么纠结了。那不许点太贵的东西哦。两位里面请，今天的特别推荐是深海龙虾哦。若兰，你来点菜吧。哦，那要地三鲜，家常豆腐、蒜蓉青菜。好的，还有吗？就这样吧。切，怎么都是这么便宜的菜？不用帮我省钱，想吃什么放开了点呗。不行，要精打细算才行。况且我也挺喜欢吃素的呀。嗯、你高兴就好。两位的菜已经上齐了，请慢用啊、哦。好的，谢谢、嗯。这也太清淡了。我最近正在减肥呢。你都这么瘦了，还减呀？哎，吴若兰，真的是你啊？嗯，我就说看着像，没想到在这遇上老同学了。<笑>好久不见了。哦，你们是孔志和曹丽？这两人。是若兰的旧识吗？哎呀呀，来大饭店吃饭，居然致电了三盘素菜。看来当年的校花，现在日子过得也不怎么好嘛。<笑>不如我们请你吃点好的，如何？我说你们两个不要太过分了。林浩，你先别说话。你们的心意我领了，但今天我是跟男朋友一起出来吃饭的，还是算了吧。男朋友，就这个寒酸的小子，也可谓变了不少嘛。我说，你巴巴了半天，说够了吗？就这个寒酸的小子，也可谓变了不少嘛。我说，你巴巴了半天，说够了吗？呀。说到你痛处，这就破防了，没什么本事，只能在这里无能狂怒是吧？说什么？怎么，我说的不对吗？你要是有本事，能带女朋友来酒店吃青菜，真是打肿脸充胖子，不嫌丢人呢。我数三声，马上从我的视线里消失，否则就别怪我不客气。哎呦，真是条穷酸的野狗啊，还想咬人呢！哎，丽丽，我们走，不用跟这种人一般见识。<笑>那就拜拜啦，小花同学。亲爱的，你想吃什么？那就尝尝今天推荐的深海龙虾吧。<笑>没问题。若兰，别理他们，咱们继续吃饭。林浩，嗯，我不想吃了。你陪我到外面走走吧。哦，好的。去，把你们店里的招牌菜全都上一遍，包括深海龙虾。是，请稍等。哎，我说丽丽
咱们只有两个人，点这么多是不是有点浪费啊？哼，今天羞辱的吴若兰一发，老娘心情好得很。看到当年被男人追捧的校花落魄了，比什么都爽。哎哎，亲爱的你，你怎么了？为什么不停抓自己脸呢？不知道，就是突然感觉浑身上下都好痒，好像有虫子在爬一样。什么？这到底是怎么回事啊？好痒，好痒，快帮帮我！喂喂，别用力挠！快帮我，好痒！小心挠你皮肤啊！不对呀、啊，我也开始感觉身上发痒了。哎，那个二位。你们没事儿吧？呀，你看我们的样子像没事儿吗？快叫救护车！喂喂，那是怎么回事啊？小情侣吵架？女生哭的那么厉害，肯定是渣男劈腿。这么好的女孩子都不珍惜，真是暴殄天,天物。完了，我成坏人了。我说姐姐，你都哭了半个小时了。你这再哭下去，我都要成为陈世美了。啊，对不起，我不是故意的，就是见到了不想见的人，想到了一些以前的事。看来那两个人跟你关系匪浅呀、啊。孔志是我在学校的学长，也是我的初恋；曹丽是我的室友。啊，因为我的容貌在学校里还算出众。身为学生会长的孔志就开始疯狂地追求我，后来我答应了他，也知道了他家的情况和我家以前很像，都过得非常窘迫，但我并没有嫌弃他，反而产生了一种同病相怜的感觉。但事实却证明，我还是太傻太天真。在我去医院参加实习之前，他信誓旦旦地向我保证。毕业后要和我一起赚钱，但就在我半年实习期回到学校之后，却发现孔志已经和家里有钱的曹丽混在一起了。可笑的是，孔志连一句分手都没有跟我说过。我想找他们要个说法，还被他们羞辱，说我不知廉耻。我想找他们要个说法，还被他们羞辱，说我不知廉耻。好了，若兰，你不用说了。林、啊、浩，只要你点头，我马上就可以让那狗男女生不如死。伤害了你的人，我绝对不会放过。<笑>笑什么呀？我是认真的。难道你是怀疑我没有这个能力吗？不。我相信你，但刚才你不是已经对他们偷偷动过手脚了吗？你怎么发现的？我自诩做的还挺隐蔽的呢。我们一起生活了这么久，当然知道你在想什么了。哼，那不过是一点痒痒粉而已。估计这会儿啊，都已经好了。早知道他们害你这么伤心，我就不该手下留情的。<笑>谢谢你，林浩。刚才没吃饱。你请我再吃一顿吧。好，这次你想吃什么？嗯，不知道。总之，什么贵就吃什么。明白。哎，广城的夜景还真是繁华啊，在这里散步确实是一种享受哈、啊。如果没有这堆东西，就更好啦。啊，不是你自己说吃完饭陪我逛街，让我心情好一点的吗？那你现在的心情怎么样？还不错，如果能再逛一会儿就更好了。哎，也许这就是女生吧。烤冷面，正宗烤冷面来，走过路过不要错过。老板，多少钱一份？十块，怎么样，姑娘，要不要尝尝？好，那就来一份。您的烤冷面，请拿好。哇，看上去好美味啊。嗯，真不错。哼，老远就闻到一股穷酸味儿，还真是冤家路窄呀、啊。刚
刚才我们身上莫名其妙一阵发痒，是不是你们搞的鬼？肯定是这穷鬼身上有虱子，传染给了我们。进，给我滚开！你，你敢骂我？喂，臭小子，给我放尊重点！胡若兰，你家野狗随便咬人，你都不管的吗？<笑>野狗，这个称呼套在你身上最合适不过了。你，你说什么？不过是人暂时不吃的东西，放在一旁就被哄抢一空。难道你不觉得这种野狗行径，跟你们这对狗男女很搭吗？他不是胆小怕事吗？怎么突然变得这么伶牙俐齿了？而且你以为你挖了我的墙角，殊不知自己只是捡到了一个吃软饭的废物而已。若兰，你不要太过分。居然说我过分，我只不过是用你们对我的方法回敬给你们，这就破防了。你，你，气死我了！林浩，我们走，这两条野狗就由他们自生自灭去吧。我若兰，咱们走着瞧。大叔，红包红包啊！我凭啥子要给你红包啊？晚辈给长辈拜年，难道不该给吗？就是，您还和小仙阿姨再婚了，这不是双喜临门吗？哎，红包嘛，我早都准备好了，但你叫我大叔让我很不爽。来客叫我一声爸，我都把红包给你。爸，你也太狡猾了！还你这丫头，怎么跟爹说话呢？老吴啊，孩子还没做好准备，就别勉强了。大过年的，搞这么尴尬，多难受啊！哎，是是是，小仙你说的都对，我都听你的。老吴啊，孩子还没做好准备，就别勉强了。大过年的，搞这么尴尬，多难受啊！哎，是是是，小仙你说的都对，我都听你的。若兰，去帮你姓姨做饭，也好也别拿着鞭炮杵在那里，快到门外去放喽、啊。我知道了。李浩，你过来一下。嗯，怎么了？你手上这些炸药是什么？快让我看看。这不是炸药，是爆竹。难道你没见过爆竹是什么？哎，简单，我演示给你看哈，就像这样，先用火点燃，然后丢出去，就这么简单。这个除了小孩子，不会有人对这个感兴趣的。好好玩啊！还真有人感兴趣啊！那、no, 那放炮的任务就交给你了，注意别炸到手啊！不。我才不是想玩呢，只是想单纯帮你忙而已。放心，我会继续维护你的高冷形象的，你就尽管玩吧。哼！哇，快看啊，那个漂亮姐姐手里有好多爆竹，真的。姐姐姐姐，我们一起玩吧。呃，这怎么办？我最不擅长应付小孩子了。哎、啊，我这里还有很多不一样的爆竹。咱们一起去空地上玩吧，我还有烟花呢。烟花？那又是什么东西、啊？走啦走啦，你一起来玩就知道了。快走吧！哎，等一下，别推我。哇，这顿饭也太丰盛了！让我们共同举杯，祝愿来年更美好。新年快乐！新年快乐！林浩啊，多亏了李小子。让我还清了债务，还赚了不少钱。来，这杯干爹敬你。<笑>哪能让您给我敬酒啊？这不是折煞我吗？小林呐、啊，我早就想问了，你和若兰准备什么时候办喜事啊？还是办喜事？这事儿不能着急啊，还是要从长计议。少星爷，急不得，急不得。这样啊，我还以为你们早就在一起了，只是差个形式而已呢。哎。好好的一顿饭，被姓姨的一句话搞得还挺尴尬的。李浩
你出来一下，我有话跟你讲。怎么了，大叔？其实也没什么大事，都想问问你对若兰到底是什么态度。我知道你身边女孩子不少，都是男人，我也能理解。但若兰之前感情受过伤害。所以我不希望你只是抱着玩玩的心态跟他相处。您这一下子问我，我还真没想好怎么回答您。没事，你慢慢考虑都行。只是我要提醒你，如果你给不了他幸福，都不要让他抱有希望。你懂我的意思吧？我明白。来年。我们一定都能快乐平安。这就是烟花，还真是让人眼花啊！星星小姐，你应该休息了。迟到了。唉，没有比在冬天泡个热水澡更舒服的了。哥，快看，好漂亮的烟火！还是算了吧。各位乘客，下一站明珠中心医院，请从列车前进方向的左门下车。哎，刚开的就要来参加这什么鬼培训，真是麻烦。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。下一站明珠中心医院，请从列车前进方向的左门下车。哎，刚开的就要来参加这什么鬼培训，真是麻烦。<笑>真是太美了！<笑>我去，那家伙不会是在公共场合看什么少儿不宜的内容吧？这大长腿，嘿，真好看。哎，我我的手机，小偷抓小偷，那家伙把我的手机偷走了，让开，快让开！哎呀，这么多人挤什么挤啊？喂，大叔，别追了。你说什么？从你的呼吸上来看，你患有气胸，车厢里面人多拥挤，又会导致胸闷气短，情绪过于激动，可能会有生命危险哦。臭小子，你在说什么乱七八糟的？不帮我抓小偷就算了，还诅咒我！我是医生，你这叫迟发性气胸，不抓紧时间处理就来不及了。这小子怕不是小偷同伙啊？不就是啊！快拍视频发网上，我没时间跟你废话，手机里有重要资料，我要赶紧去找回来。我说完这句话的三秒之后，你就要发病了。故弄玄虚，给我让开！三、二、一。什么、呃？怎么突然感觉喘不上气了？啊啊啊！救救命啊！怎么回事啊？真的不是演戏吗？啊，他脸色发青，不像是装的。好了好了，都让让，给患者腾出点空间，我来想办法救他。等一下。啊，小姐，你是哪位啊？我是明珠中心医院急诊科主任。虽然你刚才对病情的判断很准确，但现在没有医疗设备，盲目施救非常危险。这种郑重的处置，还是交给专业医生吧。我就是专业的乡村医生。啊？没别的问题，就别耽误我救人了。否则病人有个三长两短，你可是要负责任的哦。你。病灶的位置。在这里，竟然是西医四诊的四处靠听，他一个乡村医生，竟然能熟练运用这种手法。先护住心脉，再引导肺部的气体排出。这，这是什么手法？搞定。<笑>任医生，还有什么要说的吗
，我从来没有见过这种急救方式。一点中医的传承罢了。我还有别的事情，这位患者就交给你了。联系幺二零，把他送上急救车。我知道了。你好，这里是明珠中心医院。我是急诊科的任君奇，马上安排急救车在地铁站门口等候，车上有个气胸病人急需治疗。啊，明白了。快，在这边。病人的情况还算稳定，等他醒过来就联系家属吧。啊，真不愧是任医生啊，竟然能不借助任何器械处理气胸啊！<笑>其实不是我做的。啊。那是谁呀、啊？是一个自称乡村医生的年轻人。哎，广城中心的人可真多呀，地铁都这么多出口。喂，你好，你到培训地点了吗？放心吧，我已经到了，这次一定会把医师资格证给拿到的。嗯、放心吧，我已经到了，这次一定。会把医师资格证给拿到的。嗯，我的衣服。喂，老太太，你把我的早饭碰洒了。啊，呃，对不起啊，年轻人，我眼神不好，没看清。你的早饭多少钱？我赔你。一份早饭算个屁！我的高级西装都弄脏了，沾了油污，根本洗不干净。那。那我赔你的衣服吧，这还差不多，原价五万块，看在你这么大年纪，掏三万就行了。啊，可可我没那么多钱啊！你没有，你的儿女肯定有吧？让他们给你打钱就行。喂，嗯、啊，我说你这家伙，过分了！哎呀，你你竟敢打我？知道我是谁吗？知道啊，一个欺负老人的垃圾，明明是你自己不看路，还非要怪到别人头上。我是天高地厚的小子，我要你好看。怎么回事？谁敢在医院大厅打架？哟，这不是医务科吕科长吗？王队长，你来的正好，就是这小子打了我，快把我好好教训他。没问题，小伙子，你快走吧，别管我了。没事的，您站远一点就好。嘿嘿，敢在我们明珠医院撒野，马上就让你知道厉害！给我住手！当着这么多病人的面，在大厅里吵吵闹闹，成何体统啊？刘刘刘院长，哎妈，你身体不好，我不是跟你说了，别自己出来拿药吗？儿子，先别管我，快帮帮那个小伙子！我弄脏了那个科长的衣服，他要我赔三万块，这孩子替我出头。被保安围住了。什么？竟然有这种事儿！这老太太竟然是刘院长的妈，这下完蛋了。年轻人，你没受伤吧？没事儿，他们还没来得及动手呢。你说，你有什么要解释的吗？误误会啊，刘院长，这都是误会。我,我不知道这位是您母亲呢。你是想说，不是我母亲就可以欺负了？不不不不我，我不是这个意思啊！这是三千块，够赔你这件衣服吗？哎，不不不，不用不用不用不用，我回去洗洗就行，您千万别破费。那就该干嘛干嘛去。切，真倒霉！您是这所医院的院长？<笑>只是副院长而已，是我这下无方，让小兄弟看笑话了。<笑>像你这种见义勇为的青年人，真是越来越少了呀。你叫什么名字？林浩。对了，有件事必须要提醒你一句。哦，什么事啊？令堂走路不稳，是中风的症状，如果处理不当，很有可能会导致偏瘫。你说什么？我妈可是做了全身检查才确诊的呀，这小子怎么一下子就看出来了呀？好了，我还有别的事情啊，先走了。啊、小林，等一下，能否请你帮我母亲诊治啊？阿姨，您今天感觉怎么样？陆医生，我感觉很好，谢谢您。哎，应该的。您老只要好好休息就行，治病的事儿交给我们。陆主任，老太太的状况有点不对劲。怎么了？她的四肢变得非常有力，面色也红润起来
，已经看不出中风的症状了。你说什么？啊，多亏了那个小伙子，我现在舒服多了。小伙子，是这样的，我今天在院里遇到一个叫林浩的小伙子，他似乎对医术颇为精通。我就让他帮忙诊治了一下，他用了针灸和其他我看不懂的手法，让我妈的状况大为好转呢、啊。刘院长，怎么能让身份不明的人随意接触病人呢？啊，啊抱歉抱歉啊，我也是想让老太太快点好起来。另外，我想见见您说的这位林先生。刘院长，怎么能让身份不明的人随意接触病人呢？啊。啊，抱歉抱歉啊，我也是想让老太太快点好起来。另外，我想见见您说的这位林先生。来参加进修的，在这签字。啊！都怪那个女科长，害得我差点迟到。哎，想拿个证，还真是不容易啊。那个可恶的臭小子，以后别再让我遇到你。吕峰，哟，呃，田主任，您怎么来了？今天是不是有一批新来的进修学员呢？哎，是是是，其中有没有一个叫林浩的？哎，稍等，我我给您看看。有了，这竟然是他！怎么，你认识啊？不不不不，哎，只是看他长得有点特色而已。最近医院太平间啊，缺人手，你把他安排到那里去吧。这种没有背景的乡巴佬最听话了。这是你的餐，多谢。真不愧是大医院，吃饭的人都这么多。嗯？呃，是你？你怎么会在这里？等等，先把饭咽下去再说，别噎住了。没想到你还真是医生啊！怎么，你怀疑我在地铁上是骗你的？我就随口一说，你这么激动干嘛？话说，你早上救了人，怎么那么快就走了？我们急诊科上午都在议论你的手法高超呢。救护车都来了，我还留在那里干嘛？啊，对了，你怎么来我们医院了？他们病人？啊不，我是来参加医师资格进修的。<笑>大姐，你发什么神经啊？对不起，对不起，我不是故意的，只是吃了一惊而已。我来参加进修，你就这么大惊小怪？因为以你的医术，当主任医师都绰绰有余啊。三言两语解释不清楚，你自己吃吧，我先走了。哎，你叫什么名字呀？林浩。要是能分到我们急救科进修就好了。嗯。要不要先去跟医务科打个招呼呢？奇怪，为什么别人都分配到了具体科室，却没有我的名字？你，我也没有，这屏幕是不是坏了？显示不全啊！袁二宝、林浩，你们的分配单在这里。啊？为什么没有显示在屏幕上啊？这个嘛，因为你们的分配比较特殊。特殊？什么？太平间？医务科？医务科在哪里？居然把来进修的人分配到太平间，太过分了！就是那些。医务科科长是谁？给我出来！啊？什么情况？啊？难道是伊闹？听说进修人员的科室分配是你们负责的，我就想来问个清楚。是我们负责的不假。请问有什么需要帮助的吗？帮助谈不上，就是想知道凭什么都是来进修的，我们两个却被分到了太平间。呃，太平间怎么会有这种事儿？小吕，这次是谁分配的人员？呃，是是我，那就由你来跟他们解释吧。好、啊，原来是你啊，怪不得呢。任何岗位在医院都是必不可少的，你们有什么不服气？而且你们本身就是来进修的，无论院方做出怎样的安排，都要无条件服从。如果不想去，那就滚蛋吧，从哪儿来回哪儿去。你，你这家伙
，是，谁，谁在恶作剧？报名表？你好，你这是什么意思？没什么意思，既然话都说到这个份上了，那我就不参加这次进修了。什么？既然话都说到这个份上了，那我就不参加这次进修了。什么？李宇科长，我真没想到你会用这种下作的手段来报复我。既然你诚心刁难，那我离开便是啊。只不过。若是想让我回来，你就得跪下来求我。求你？你想得美！啊，这个怎么办啊？都怪你，说不定说两句好话就能搞定，非要退出，害得我也被踢出来了。抱歉了，明明是我跟姓吕的私人恩怨。真是不好意思了。现在说这个已经晚了，不然咱们回去再求求他们，大不了就去太平间好了。你想的太简单了，这次服了软，后面就会有更多不公平的事情。而且听那姓吕的说，此事还是上级交代的呢。你说你啊，才刚来第一天，到底得罪了多少人啊？我也不知道啊。嘿嘿嘿，这么轻松就把那小子赶走了，真是出乎意料的顺利。这下田主任一定会表扬我的。小吕，这会儿忙不忙啊？啊？彭彭院长、刘院长，您二位怎么来了？别紧张，我们来找个人而已。这这找哪位啊？就是早上遇到的那个叫林浩的小伙子。刚才有护士说看到他急匆匆的到医务科来，现在人在哪儿呢？呃，这这这，因为把他分到了太平间，他不服气，现在应该已经收拾东西回家了吧？胡闹！我看你是因为早上的事怀恨在心，才把这么宝贵的人才给挤兑走了。呃，不是啊，刘院长，您听我解释啊，这都是田主任让我这么干的，我也不知道为什么呀。啊，老田为什么会针对林浩？我也不知道，之后我再找他问问吧。现在的当务之急啊，是把林浩给找回来。这个任务就交给你，要是不把他请回来，你也不用干了。啊，马上卷步开走人，听懂了吗？你听，听听懂了。林医生，求您跟我回去吧。您就大人不计小人过，原谅我这一次，我感谢您八辈祖宗啊！这家伙，骗人也变得太快了。抱歉，没兴趣。这件事儿真的是上级指使他，我只有听命令的份儿啊！都怪田主任，是他说要把你分配到太平间去的。不如问问他，你跟这个田主任到底有什么仇？田主任为什么要针对我？你若是如实回答。我就回去。这件事儿确实挺蹊跷，他平时也不管医务科的事儿。然后呢？然后今天就突然说太平间缺人，要把你安排过去。平时我跟他也很少接触，确实不知道是为什么。李医生，你得相信我呀。小林啊，回来就好。科室分配的事儿，我会帮你们做主的。多谢。林医生您好，我是这所医院的院长彭大海，因为我们工作失误啊，让您受委屈了。小事而已，院长不用在意。这位啊，就是办公室的田主任，以后你少不了要跟他打交道。今天先认识一下啊。哦，林医生，初次见面，以后请多关照。就是这家伙想阴我。经过研究。可以让你们自己选择想去进修的部门，有什么目标吗？我想去